আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন ভাইজান জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই কথা অল্প হবে আপনি শুরু করে দেন তো আপনার আলোচনা শুনে অনেক ভালো লাগলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিষয় অনেকের কাছে পরিষ্কার হলো তবে আমি প্রধানত যেটা বলতে চাই যে ইসলাম আসলে দাস শব্দটাকে পছন্দ করেনি যদি দেখেন এই জন্য ইসলামের দাসের পরিবর্তে বলছে যে তার দেখে তোমরা ভাই বলো বা তারা তোমরা অধীনস্থ তো এই বিষয়টা এই যে দাস শব্দটা এটা পুরো হিন্দু ধর্মের যদি আমরা দেখি যে ঈশ্বর শুদ্রকে দাস দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করছে যদি মনুস্মৃতি আমরা আট নম্বর অধ্যায়ের চারশো তেরো থেকে পনেরো নম্বর শ্লোক গুলো দেখি ভার্স গুলো দেখি এখানে স্পষ্ট যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দাস হওয়ার জন্য আর ইসলাম এসেছে দাসকে মুক্ত হওয়ার জন্য টোটালি অপোজিট দেখেন ইসলাম দাস শব্দটাই বলতে দিচ্ছে না আরেকটা জিনিস আমি একটু হাইলাইট করতে চাই যে দাস প্রথা এই শব্দটা ইসলামের সাথে যায় না কারণ হলো ইসলামে দাস প্রথা থাকে না যেমন আপনার কারো যদি সন্তান হয় কোনো দাসের সন্তান হয় তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে কোনো দাসের সন্তান হলে তাহলে সে দাস মুক্তি হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বাইবেলে আমি একটু পরে বলবো তো মনুসংগীতায় আট নম্বর অধ্যায় চারশো তেরো থেকে পনেরো তে যদি আমরা দেখি এখানে পরিষ্কার যে যুদ্ধ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলে যুদ্ধ জিততে পারলে তাদেরকে দাস বানিয়ে ফেলতে হবে মনুস্মৃতি পরিষ্কার বলছে একদম এক নম্বর ভার্স আট নম্বর অধ্যায় চারশো পনেরো নম্বর শ্লোকের এক নম্বর পয়েন্টে সেখানে বলা হচ্ছে যে যুদ্ধ থেকে পাওয়া তা এখানে এই শব্দটা আসলে হিন্দু ধর্মের সাথে যাচ্ছে ইসলামের সাথে না ইসলামে তো তাকে এছাড়াও যদি আমরা সরা তাওবা পড়ি নয় নম্বর সরে এগারো নম্বর আয়াত বলা হচ্ছে যে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নাই বা তাহলে তো তারা তোমাদের দিনই ভাই হয়ে যাবে তাহলে দেখেন এখানে দাস থাকছে না দিনই ভাই হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখেন আপনি ওভারঅল যদি ইসলামকে দেখেন সব দিক থেকে অনেক জায়গায় ইসলাম দাসের কথা বলছে কারণ কি কারণ অন্যান্য ধর্মে আছে তাহলে এই বিষয়টার সাথে তো পরিচয় করাতে হবে বা এই বিষয়টাকে যদি উৎখাত করতে হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এটাকে সম্বোধন করছে কিন্তু ফাইনালি ইসলাম মানুষকে দাস বলতে চাচ্ছে না মানুষকে আল্লাহর দাস বলতে চাচ্ছে যদি আমরা ছোড়া ফাটিয়া পড়ি আমরা বলি ইয়া কানা আবুদ ইয়া কানা স্থাইন আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি তোমারই ইবাদত করি তোমারই সাহায্য চাই তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু মানুষ মানুষের ইবাদত করবে মানুষ মানুষের দাসত্ব করবে এটা ইসলাম বলে না মানুষের দাসত্বকে বর্জন করে এক আল্লাহ সমতাল দাসত্ব করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের দাস হিসেবে থাকার জন্যই না তো আপনি বেশ সুন্দর করেই পরিষ্কার করলেন যে একটা অপশন আছে শুধুমাত্র দাস হওয়ার সেটা হলো যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে চুক্তি এই ছাড়া দাস হওয়ার কোন অপশনই ইসলামে নেই তা আলহামদুলিল্লাহ এটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে আর এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং আজ আলোচনার প্রধান বিষয় এটা যে দাস তৈরি করে অমুসলিমরা আমরা না তাহলে দাস অমুসলিমরা তৈরি করে আমরা তৈরি করি না আমরা কি করি দাস মুক্ত করি কিভাবে আমরা সেটা মানে সংক্ষেপে বলছি শেষ স্বেচ্ছায় দাসকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে কোন অনেকগুলো জায়গাতে সেটা বাকরা দুই নম্বর একশো সাতাত্তর নম্বর আয়াতে আছে সেটা সেটা বালা নব্বই নম্বর সুরার এগারো থেকে তেরো নম্বর আজ বারো তেরো নম্বর আয়াত পড়লে এখানে দেখবেন যে স্বেচ্ছায় দাস মুক্তি করার কথা বলা হচ্ছে কোন ফজিলতের কথা বলা হচ্ছে না বলছে যে তুমি যদি করো একটা ভালো কাজ তুমি দাস মুক্তি করে দাও এছাড়া জাকাতের টাকা দিয়ে দাস মুক্তির কথা বলছে সুরা তাওবা নয় নম্বর সুরা ষাট নম্বর আয়াতে তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি কোরআন পড়েন পাবেন দাস মুক্তির কথা কিন্তু হিন্দু ধর্ম এবং বাইবেল আমাদেরকে বলছে যে আজীবন দাস করে রাখো যদি আমরা বোকা বেক্সু দাস পড়ি একুশ নম্বর অধ্যায়ের ছয় এবং সাত নম্বর ভার্স সেটা আপনিও জানেন এখানে বলছে যে সারা জীবনের জন্য দাস করে রাখো কিভাবে তুরফুন দিয়ে কান ছিদ্র করে তাকে সারা জীবনের জন্য দাস করে রেখে দাও দেখেন শিখিয়ে দিচ্ছে একজন মানুষকে কি করে নির্যাতন করতে হয় এছাড়া দাসের সন্তান যদি হয় বা কোনো দাসীর সন্তান হয় তাহলে ইসলাম অনুযায়ী সে সম্পত্তি পাবে সম্পত্তির অধিকার তার আছে বাট বাইবেল আমাদের বলছে যদি আপনি গালাতিও পড়েন চার নম্বর অধ্যায় তিরিশ এবং একত্রিশ নম্বর ভাস নিউ টেস্টমেন্টে সেখানে বলছে সে কোন রকম অধিকার পাবে না তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দাও তাহলে দেখেন দাসী এবং তার সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বলছে তো এগুলা কি খ্রিস্টান মিশনারি পড়ে না এগুলা কি জানে না এগুলা কি আসিফ মুইদ্দিন জানে না নাকি ভাই ওই কিছু খেয়ে বসে আছে যে ওই ঘুষ খায় না যে খাইলে তোর বলা যায় না কারোর কাছে কিছু খেয়ে বসলে তার আপনি তার বিপক্ষে বলতে পারবেন না এটা ছাড়া আসলে দ্বিতীয় কোনো কারণ থাকতে পারে না এরপর দেখেন আপনি আহ ডিটোনমি বিশ নম্বর অধ্যায়ের আহ আমরা এগারো থেকে চোদ্দ নম্বর ভার্স সেখানে বলছে যে যে সারা জীবন দাস করে রেখে দাও এবং তাদের সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করো নারী এবং শিশুদেরকে সারা জীবন দাস করে রাখো এবং সেখানে সে যে যুদ্ধের যে মাল আছে সেটা বন্টন করে খাও 
তাহলে দেখেন এইগুলা কি খ্রিস্টান মিশনারি তারপর আসিফ মহিদ্দিন নাস্তিক দেখে না এখানে কি বলছে মা লুটপাট করো তাদেরকে সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করো ভাই দেখাতে পারবেন ইসলামে কখনো বলছে যে দাসদেরকে হত্যা করো বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদেরকে যুদ্ধ হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে তবে আমি একটা ভার্স বলবো যেহেতু দাসের বিষয়টা আসে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তো এখানে কোরআনের দুইটা ভার্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার যে মুসলিম ভাইরা আছেন লাইভে আমি সবাইকে বলবো যে এটা একেবারে মুখস্থ করে ফেলবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সোরা মমতাই না ষাট নম্বর সোরার আহ ষাট নম্বর সোরার আট এবং নয় নম্বর ভার্স এটা সবাই মুখস্থ করে ফেলবেন এবং যখন লাইভ কোন দাস দাসি নিয়ে আলোচনা হবে জিহাদ নিয়ে আলোচনা হবে এটা সবাই একবার মুখস্থ করে রাখেন এটাই দিবেন তখন বলা হচ্ছে যুদ্ধ কখন হয় যেহেতু আপনি বললেন যে মানে দাস হতে গেলে তো যুদ্ধ লাগবে এবং অমুসলিমদের যুদ্ধ সত্য লাগবে তারা যদি বলে তোমার যুদ্ধ সত্য হিসেবে দাস রাখবো তাহলে দাস থাকবে না হলে দাস থাকবে না মানে দাসের প্রস্তুতি আসবে না অর্থাৎ ইসলাম দাস প্রথাই নেই এটা কি বলছে তারা সত্য হিসেবে দাস প্রথাকে ইসলামের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে দেখেন ইসলাম কিন্তু দাস প্রথা চাচ্ছে না ইসলাম কি মানুষকে দাস বানাতে চাচ্ছে চাচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ যে প্রথম কথা হচ্ছে ইসলামের দাস প্রথাটা এটা একটা অপশন অনেকগুলো অপশন মধ্যে একটা অপশন বুঝতে এখন যদি আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় ধরেন আপনি যদি প্রশ্ন করি ভাই মদ খাওয়া কি জায়েজ না হালাম না হারাম অবশ্যই মদ খাওয়া হারাম কোন সন্দেহ নেই তাই তো অবশ্যই মদ খাওয়া হারাম একশো তিয়াত্তর নম্বর আনামের একশো পনেরো না হালাম একশো পঁয়তাল্লিশ বিভিন্ন জায়গায় তাহলে হচ্ছে মদ নিশ্চিত হারাম তবে মদ খাওয়া কি জায়েজ হ্যাঁ আপনি যে কোনো হারাম খাবার খেয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারেন এটা কি একটা অপশন তার মানে এই নয় যে আপনাকে মদ খাই ইসলাম বৈধ করেছে কেউ যদি এই দলিলটা দিয়ে বলে যে মদ বৈধ বা শুক্রের মাংস বৈধ বা আরো নিশ্চিত দ্রব্য বৈধ এটা একটা চরম অজ্ঞতা মূর্খতা এটা একদম সত্যকে মানে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা ঠিক একই ভাবে ইসলামের দাস প্রথাতে অনেকগুলো অপশন আছে প্রথমে যখন যখন যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ সূচনা থেকে তো দাস প্রথাকে আপনি উচ্ছেদ করতে পারেন এক নাম্বার আপনি শর্ত লিখে দিলেন যে না আমাদের নারীদেরকে তোমার দাসী বানাতে পারবে না দাসী হবে না মিটে গেল দুই নম্বর পয়েন্ট যে তারপরেও যুদ্ধের পরেও যে একজন ব্যক্তি নারী বা পুরুষকে যে দাস আমরা করে ফেলতে পারবো এটা ইসলাম বলছে না বরং আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয়ের সময় তিনি তো তিনি ফিরি দিয়ে মানে তাদেরকে আজাদ করে দিয়েছিলেন একশো সাতাত্তর নম্বর এত উন্মুক্ত ভাবে করার কথা আছে তিন নম্বর কথা তারপরেও যে সে দাসী যদি তার মালিকের সঙ্গে যেটা একটা চুক্তি করে বা মালিক যদি বলে তুমি আমার এই কাজটা করে দিতে পারলে তোমাকে আমি উন্মুক্ত করে দেবো এখানে আর একটা অপশন থাকছে দাস তখন একদম শেষে অথবা দাস হলেও ক্ষতি কিরে ভাই দাস হওয়ার পরে তার এত মর্যাদা এত মর্যাদা দেয়া হয়েছে ক্ষতি করে ক্ষতি নেই বরং আধুনিক বিশ্বে যে হত্যা করে ফেলা হয় বা তাকে জেলখানায় ফুরে ফেলা হয় জেলখানা যদি রেখে রাখা হয় তো আপনি একটা জেলের সঙ্গে তুলনা করেন যে একটা জেলে আছে আধুনিক একটা জেলে আছে আর ইসলাম যে দাসকে অধিকার দিয়েছে সে অধিকার নিয়ে একটা মনিবের সঙ্গে থাকছে এখন একটা ব্যক্তি যুদ্ধ বন্ধু একটা ব্যক্তি কিনে এসে বলেন যে ইসলাম তোমাকে এই এই অধিকার গুলো দিয়েছে এই অধিকার দিয়েছে তোমাকে মারবে না যদি তোমাকে মারে তাহলে ও জাহান নামে যাবে তোমাকে যে মানে খাবে সে মানে তোমাকে খাওয়াতে হবে মানে এত বড় অধিকার যেগুলো আমরা বললাম এখন ওই যুদ্ধবন্দী ব্যক্তিকে যদি বলে দেন ভাই তুই কোনটা গ্রহণ করবি জেলখানাতে থাকবি চাবার জীবন না এই মানে তুই ইসে থাকবি এই মুসলিম ব্যক্তি কাছে থাকবি দাস হয়ে অবশ্যই ওটা স্বীকার করবে না আমি মুসলিমের কাছে তাদের যে আইন আছে ল আছে দাসের আমরা সেটা মেনে আমি দাসত্ব করব তারপরে একটা কথা থেকে যাই জেলখানাতে যখন একটা মানুষ চলে যাবে কোন যুদ্ধবন্দী যখন চলে যায় তো তার যাবার জীবন হয়ে গেলে তো মুক্তি পাবে কি পাবে না ঠিক নাই কিন্তু মুসলিমের কাছে আসলে সে কালকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে বা আজকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে কেন অনেকগুলো অপশন আছে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকগুলো অপশন আছে চন্দ্র গ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ বলছে তুমি দাসমুক্ত করে দাও অনেকগুলো কতগুলো কারণ নেবে চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণ লাগলে দাসমুক্তির কথা আছে আমরা দশটা প্রমাণ দিয়েছি দাসমুক্তির কেউ আল্লাহ নামে কষ্ট করেছে ভেঙেছে দাসমুক্তি করো সেটা মায়ের আঠানব্বই নম্বর এক এই ধরনের অসংখ্য এত আছে যেগুলো আমি একাধিকবার আমরা আলোচনা করেছি তো তার মানে কি একজন যদি মুসলিমের কাছে দাসত্ব স্বীকার করে তারপরেও কিন্তু সে আজাদ হতে পারবে কিন্তু বাইবেলে বোকা ওয়েবসুরাস আপনি উদাহরণ দিয়েছেন যে সে একবার দাস হয়ে গেলে আর কোনো মুক্তি নাই বা চোদ্দ গোষ্ঠী কেন কেমন যত গোষ্ঠী আছে হিন্দু ধর্মে যারা 
হিন্দু ধর্মে যারা মানে এই যে সূত্র আছে পরে জন্মের পরে জন্ম চোদ্দ গোষ্ঠী তারা সূত্রে থাকবে আমি একটা রিপোর্ট দেখেছি রিপোর্ট দেখতে ভারতবর্ষের আর্টিকেল নাম্বার সতেরো আঠারো সংবিধানে স্পষ্ট ভাবে বিআর আম্বেদকর লিখেছে এখানে সুত এই জাতপাত থাকবে না কেন বিআর আম্বেদকরকে স্কুলে বসতে দেওয়া হতো না তাকে তুই বলে খেতে দেওয়া হতো না কেন সে সূত্র ছিল তাই হিন্দু ভাইরা যতগুলি সূত্র আমাদের কিছু নেই আমি অনেকগুলো প্রমাণ দিয়েছি আপনারা দেখেছি এখন নাই যে আমি আমাদের টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতো রিপোর্ট আর হিন্দুস্তান টাইম এর রিপোর্ট দেখেছি যে শুধুমাত্র সূত্র হওয়ার জন্য একটা ট্যাপ কলে পানি আনতে গিয়েছে তা থেকে পিটিয়ে বেড়েছে একজন ব্রাহ্মণ একটা সূত্র ছেলেকে বিভাগ করেছে তার জন্য ব্রাহ্মণরা ছেলেটাকে হত্যা করেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান টাইম এর নিউজ আমরা প্রথমে আমাদের আলোচনা শুরুতে দেখবেন আমরা এগুলো মানে পেপার কাটিং গুলো দেখিয়েছি তো এখানে তো মূলত ইসলামের দাসপ্রতা একটা অপশন অনেকগুলো অপশনে পরে আর এই অপশনটা দেয় অমুসলিমরা অমুসলিমরা যদি এটা কাট করে দেয় প্রথমে দাসপ্রতা নাই রে ভাই যে তোমাদের জন্য মৃত পশু শুকরে মাংস নিষিদ্ধ কিন্তু যদি কারো জীবন রক্ষা করা লাগে ঠিক সেই উপায় হিসেবে সর্বশেষ উপায় হিসেবে ইসলাম অনুমতি দিচ্ছে আর আপনার কথা অনুযায়ী একটা উদাহরণ মনে পড়ে গেল এখন আপনি যে অধিকারের কথা বলছেন আর সুযোগ সুবিধার কথা ভাই সরকারি চাকরি তো এরকম সুবিধা নেই আপনি সরকারি চাকরি তো এটা ফান নয় যারা মানে আমাদের আলোচনা বুঝতে পারবে রে ভাই দাসকে দাস বলতে মনে করছে ভাই বলতে বলছে দাসকে সন্তানের মতো তাকে একটা আচরণ করা যাবে না তাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হবে না বলছে মালিককে সহযোগিতা করতে আর কত যদি হয় তাকে বিবাহ করে ফেলতে হবে কোন শুদ্র কোন ব্রাহ্মণ বিয়ে করবে কোন কৃত দাস কে কেউ বিবাহ করবে একটা পয়েন্ট মনে রাখবে দাস শব্দটা কিন্তু আরবিক শব্দ নাই দাস শব্দ সংস্কৃত শব্দ দাস শব্দটা হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ আপনি কতজন যুদ্ধবন্দি করবেন যুদ্ধবন্দি হিসেবে কতজন ছিল সেই সময় যদি দেখা যায় যে খুবই কম সেটা যুদ্ধবন্দি এখন এই কারণে মনির সাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করছেন তখন কোন দাস দাসী ছিল না কি কারণে ছিল না কারণ তখন তো যুদ্ধেই কম লোক সংখ্যা অ্যারেস্ট হয়েছে বা কম লোক সংখ্যা ছিল এরপর তাদের যে সুযোগ সুবিধা ভাই একজন মধ্যবিত্ত পরিবারে এত সুযোগ সুবিধা লাভ করে না কেউ আমরা জানি আমরা সমাজে বাস করছি একজন রিক্সা চালককে যদি বলেন দাস হবো তো আগামীকালে হয়ে যাবে যদি আপনি এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা বলেন একজন যারা সরকারি চাকরি করে মানে নির্মল লেভে মানে কিরানি বা আপনার ফোর ক্লাস কর্মচারী এরা সবাই বলবে যে আমি দাস হয়ে থাকবো তা আমি এই চাকরি করব না যদি আমার এই সুযোগ থাকে তাহলে দেখেন এটা শুধু ইসলামের সম্ভব আর যে মিস্ত্রি একটু ভালো চুলে বেলে তাকে দুইশো আশি টাকা বা তিনশো টাকা দেওয়া হয় এখন ও দুশো ত্রিশ টাকা সংসারে কি চালাবে এখন যদি বলি কোটিপতি একজন ব্যক্তি আমি ধরেন কোটিপতি ব্যক্তি আমি যদি তাকে বলি যে ভাই তুই আমাদের থাকবি খাবি আর কিছু কিছু কাজ করে দিবি তোকে মারবো না টারবো না এই সমস্ত অধিকার ওকে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবং জাকাতের টাকা ওকে দিব জাকাতের টাকা দিব ওকে সাদগা দিব ওকে কুরবানির চামড়া দিয়ে দিব ঠিক আছে ওকে আমাদের এই ওসর বের হবে ওসর দিব মানে জমির ওসর ওকে তারপরে আমরা কি দিব আরো আমরা তারপরে ফিতরার টাকা গুলো দিব ফিতরার সম্পত্তি দিব আবার খুশি মনে যদি করে ভালো কাজ করে খুশি মনে টাকা পয়সা দিব ঠিক আছে এত কিছু দিব তাহলে তো আমাদের থাকবে খাবে তোকে মারবো না অত্যাচার করবো না যদি তোকে মেরেছি তো আমি জান নামে চলে যাবো দাস মানে ওর কোন অধিকারী থাকবে না মালিক গায়ের ছাড়াই করবে উঠতে বলে উঠবে বসবে বলে বসবে ওকে মারবে কোনো কিছু বলার নাই সমাজ কিছু বলবে না রাষ্ট্র কিছু বলবে না দাস প্রথা এটা যে সমাজ কিছু বলবে না রাষ্ট্র কিছু বলবে না কেউ কিছু বলবে না ইসলাম করে ভাই রাষ্ট্র মানে থাপ করবো মানে যদি আলোচনা কি সুবিধা নিবে 
खेते सरकार बहन कर जेले आलदा सब व्यवस्था थको सर्वशेष उपाय दासी तैर करा अमुसलिम जुद्ध सत्य हिसाब से लिखे दीचा पर चापिए दीचे तो दास चाचीना तो दास प्रतार पक्षपाती मंदिर सेवा दासी प्रश्न नास्तिक दिन नहीं मंदिर सेवा दासी प्रश्न नहीं बेदे दास दास प्रथा क्योंकि इसलाम दास प्रथा नहीं सर्वशेष उपाय हिसाब से दासपूर्ण दास प्रथा बाध्यतापूर्ण इसलमे तो दास विधान दास ही क्योंकि अपना देखें प्राय एक आशी कोटी मुस्लिम दास नहीं दास दास ही नहीं कारण टा कि इसलम दास प्रथा के प्रमोट करा बर इसलम दास प्रथा के विलीन कर दिखे विलुप्त कर दिखे बैबल सारा जीवन दास रखते हिंदू धर्म आजीवन दास गर्भदास गर्भ अवस्था दास होते होते मैं जत आलित विषय गो तो परिष्कार इसलम को मान दास के दास प्रथा के समर्थन करा तब जो क्यों दास हे इसलम ता दासी उन्मुक्तर दासमें शपथ्रहणारूक्त दालाली तो एक पेशा सारा दिन रात क्या मान अपन कथा जो सुनते हैं से मद खा टा पाने तो मन कर समस्या तो 
মত খেতে টাকা লাগে এই বিষয়গুলো পাবে না তো আরো অনেক বিষয় ছিল আমি একটু সংক্ষেপে শেষ করছি না হলে আপনার অনেক রায় হয়ে গেছে এখানে দেখা যাচ্ছে সেই বিষয়টা বা সালাতের বিষয় আছে তো আমরা এখানে সংক্ষেপে যে কথা বলতে চাই যে আমি জোরালো দাবি আমার এটা যে ইসলামে কোনো দাস প্রথা নেই ইসলামে দাসত্বের একটা বিষয় আছে সেটা আচ্ছা যাই হোক আমাদের সারিয়ার ভাইয়ের তো লাইনটা কেটে গেল মনে হচ্ছে তো আমি কিছুক্ষণ কথা বলি তো মূল কথা হচ্ছে এটা যে সারি ভাই যেটা বলতে চাইছিল আমিও সেটা একটু ক্লিয়ার করে দিই ইসলামের দাবে দাস মানে যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুসলিমদের আয়ত্তাধীনে নিয়ে এসে কিছুদিনের জন্য তাকে রাখা হয় কিছুদিনের জন্য রাখা হয় চিরস্থায়ী নয় জেল যেমন জীবন একটা কারাদণ্ড হয় একটা জায়গাতে আবদ্ধ থাকতে হয় ওখানে সেই যাবজ্জীবন যে চোর বা ডাকাত বা যে ব্যক্তি থাকবে যুদ্ধ বন্দি তার কোন অধিকার নেই কোন অধিকার নেই ওই মানে আপনার জেল সম্পর্কে সকলে জানে এখানে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই কিন্তু ওই যুদ্ধ বন্দির কে মুসলিমরা কি করে তার নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলিত করে তাকে খাওয়ায় পড়ায় কিছু স্বাভাবিক কাজকর্ম করিয়ে নাই উঁচু বাচু কোনো কিছু নয় তো এখন বলেন তো সাধারণভাবে কোনটা উত্তম যে যুদ্ধ বন্দি থেকে জেলে পাঠিয়ে দেয় তাকে কষ্টের মধ্যে রাখা তার জৈবিক একটা চাহিদা আছে সংসারে একটা জীবন আছে কিছু পাবে না কোনো কিছু পাবে না একাকি কিন্তু মুসলিমরা যুদ্ধ বন্দি থেকে কি করে নিজের মালিক বড় লোক বড় লোক মানুষ যারা আছে তাদের কাছে নিয়ে চলে আসে এসে তার পরিবারের সঙ্গে উঠা বসা করে চিন্তা করেছেন একজন তিন নাম্বার চার নাম্বার শ্রেণীর একজন ব্যক্তি একটা উচ্চু ধনী পরিবারে যদি আসে উচ্চু ধনী পরিবারে আসে তো বলুন তো এমনি সেই তিন নাম্বার শ্রেণীর ওই সাধারণ গরিব মানুষটা এমনি তো অনেক খুশি হবে যে আমরা একটা বড় বাড়িতে আমি দাসী হয়েছি তারা গর্ববোধ করতো রে ভাই তারা অনেক গর্ববোধ করতো আপনার এটাকে খারাপ মনে করছেন তো যাই হোক এটা মানে একটু সাধারণ ভাবে ভাবলে বুঝতে পারবেন যে যুদ্ধ মন্দির বিধান কি করতে হবে যুদ্ধ বন্দিকে ছেড়ে দেবে ইসলাম সে কথা বলেছে উন্মুক্ত করে দাও যুদ্ধ বন্দি হয়ে গেছে ছেড়ে দাও নেকি পাবে সবকিছু আছে দাস যে করতেই হবে বাধ্যতামূলক এই কথা করার মাঝে সে কোথায় আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাখফিহি ওয়া নাফসিহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া কুল জাল হাক্ক ওয়া জাহাক্ক আল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা যাহুক বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রাব্বি শাহলি আল সাদরি ওয়া ইয়াসিরলি আমরি ওয়া হালুল উখদাতা মিল লিসানি ইয়াবকাহু কাউলি সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান তলার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে তাহাকে কি মজলিস নাস্তিকদের জবাবে মাসলা নম্বর বাহান্ন আজকে তারিখ পাঁচই আগস্ট দু হাজার ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি দশটা বাংলাদেশ সময় দশটা তিরিশ মিনিট পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শ কাতর একটি বিষয় নিয়ে সে বিষয় হচ্ছে ইসলামের দাসের অধিকার এবং তাদের মর্যাদা আজকের আলোচ্য বিষয় ইসলামের দাস দাসীদের অধিকার এবং তাদের মর্যাদা এ বিষয়ে আলোচনা করার অনেকগুলো পয়েন্ট বা অনেকগুলো কারণ আছে তবে আমি আলোচনার থেকে বেছে নিয়েছি অনেক আমাদের দিনী ভাই আছে যারা এ বিষয়ে আমাকে অনেকবারই তারা বলেছেন যে ভাই এই বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরি বিস্তারিত হবে কেননা এই ব্যাপারে বাংলা ভাষাতে তেমন কোনো আলোচনা বা তেমন কোনো প্রবন্ধ তেমনভাবে নেই যতটা হওয়া উচিত ছিল তো যাই হোক সেই সব ভাইদের মানে যতটা আগ্রহ এটাকে সামনে রেখেই একটা ছোট্ট বক্তৃতা বা আলোচনা দেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি পূর্বে ঘোষণা করেছি সেটা হচ্ছে ইসলামের দাসের অধিকার এবং মর্যাদা তো এ বিষয়ে বলার পূর্বেই কয়েকটা পয়েন্ট জেনে রাখা জরুরি যখন আমরা দাস এবং দাসি এই শব্দটা শুনি তখন একটা মানুষ যে কোনো মানুষ চাই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জন ইহুদি খ্রিস্টান কলভীর মুচি ম্যাথর যেই হোক না কেন তার মনের মধ্যে মানে একটা ছবি ভেসে ওঠে সে ছবিটা যে একটা খুব প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি একজন কালো কুচকুচে শীর্ণ শরীর একজন ব্যক্তি সে খুব ক্ষুধার্থ তৃষ্ণার্ত অবস্থায় এই ব্যক্তিকে মারছে কে একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিটা বা চিত্রটি আমাদের কল্পনার জগতে ভেসে ওঠে মানে দাস কাকে বুঝি সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি উঠে ভেসে উঠেছে এটাই যে একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি একজন দুস্থ ব্যক্তিকে 
মানে মেরেই চলেছে বেত্রাঘাত করছে প্রচণ্ড পরিমাণে আর সঙ্গে সঙ্গে ওই যে মার খাচ্ছে যে দাস ও তখন অনেক চিৎকার মারছে কান্না করছে আর যে প্রভাবশালী ব্যক্তি তথা মালিক সে উল্লাসিত সে হাসছে অনেক কিছু মানে এই ধরনের একটা সিন আমাদের কিন্তু ভেসে উঠে স্বাভাবিকভাবে তো এটা অ্যাকচুয়াল বাস্তব রূপ যে দাস দাসী মানে বিশেষ করে পশ্চিমা এবং প্রাচীনকালে দাস দাসী প্রথাতে আমরা এমনটাই দেখেছি ইতিহাস এ কথাই বলে যে প্রাচীনকালে দাস প্রথাতে এ ধরকম এ ধরনের নির্যাতন করা হতো দাসের প্রতি অমানবিক অত্যাচার করা হতো এবং দাসদের নিজের কোনো অধিকার নেই প্রথম কথা দাস প্রসঙ্গে দাসী প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে আমাদের এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে চলে আসে যে একজন নিরীহ মানুষকে অত্যাচার করছে তাকে খেতে দেয় না তাকে প্রচুর পরিমাণে কাজ করে নিচ্ছে তাকে ঠিক মতো বেতন দেয় না তাকে মানে নির্যাতন করছে একসঙ্গে অনেক মানুষ প্রভাবশালী ব্যক্তি তারপরে নির্যাতন করছে মানে দাস মানে আমরা বুঝি যে তার প্রতি অন্যায়ভাবে মানে অন্যায়ভাবে তারপরে নির্যাতন করা হয় এটা হচ্ছে দাসের মূল সংজ্ঞা বা আমাদের এটা পশ্চিমা এবং বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নত মানের মানে এখন যে জায়গা আছে সমাজ আছে তাদের মধ্যে এগুলো আমরা দেখতে পাই আর প্রাচীন ইতিহাস এবং বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী পড়লে আমরা দেখতে পাই যে দাসের উপরে এইভাবে নির্যাতন নির্যাতন করা হয় তো স্বাভাবিকভাবে যখন খ্রিশ্চান মিশনারি এবং ইসলাম বিদ্বেষী এবং এখনকার যারা মুক্তমনা নামে পরিচিত এইসব ব্যক্তিগুলো যখন সাধারণ আম জনতা মুসলিমদের সামনে বলে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে দাসের কথা বলা হয়েছে দাস দাসী প্রথা আছে মানে এই কথাটা বলে দিবে একজন মুসলিমের কাছে মুসলিম তখন বলবে ইসলামে দাস প্রথা আছে মানে হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে তারা নাস্তিক খ্রিস্টান মিশনারি তারা কোরআন বা হাদিস থেকে তারা কিছু বিক্ষিপ্ত কিছু আয়াত বা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু হাদিস উপস্থাপন করবে আর সঙ্গে সঙ্গে একজন সাধারণ মুসলিম যে কোনো দিন কোরআনটাকে পড়েনি হাদিসটাকে পড়েনি বা এই প্রসঙ্গে বেশ মানে তার কেমন কিছু ধারণা নেই সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো কোরআনের আয়াত এবং হাদিস যখন খ্রিস্টান মিশনারি বা নাস্তিক দিচ্ছে পড়ে তখন তার যোগ তাই তো ইসলাম এমন ইসলামে দাস প্রথা আছে কেন কেননা ওই মুসলিম ভাই বা অমুসলিম যে প্রথম দাস প্রথা সম্পর্কে শুনে তার মনে আগে মধ্যে ঢুকে আছে তার অন্তর একটা ছবি আছে যে দাস প্রথা মানে এটাই যে এ দাসের কোনো অধিকার নেই সে নির্যাতিত তাকে অন্যায়ভাবে মারা হয় তাকে খেতে দেওয়া হয় না প্রচুর পরিমাণে তাকে কাজ করে নেওয়া হয় তাকে ঘুমানোর সময় দেওয়া হয় না সব সময় ধমকের উপরে রাখে সব সময় মারের উপরে রাখে মানে এই সিনগুলো যে ভেসে ওঠে তার জন্য দাস প্রথাটাকে সম্পূর্ণ খারাপ মনে করে তো যাই হোক আমরা প্রথমে একমত যে দাস দাসীর উপরে অমানবিকভাবে অত্যাচার করা নির্যাতন করা এবং সমাজ থেকে তাকে বয়কট করা বা বিভিন্ন দিক থেকে তাকে বয়কট করা এগুলো আমরাও মুসলিমরাও আলহামদুলিল্লাহ আমরা এগুলোকে নিন্দা জানাই ধিক্কার জানাই যারা মানুষ সে দাস হোক বা আজাদ হোক যাদের উপরে এমন নির্যাতন করা হয় আমরা ধিক্কার প্রতিবাদ জানাই এটা নিকৃষ্ট কাজ অবশ্যই কিন্তু আমরা ইসলামে কখনোই দাসের উপর নির্যাতন করা এগুলোকে কখনোই সাপোর্ট করে না আমরা আলোচনা করব যে দাস প্রথা যেটা আমরা প্রাচীন যুগ থেকে দেখে আসছি বিভিন্ন ছবি দেখে আসছি আর ইসলামে যে ব্যাপারগুলো বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আকাশ আর জমিন পার্থক্য আছে এই বিষয়গুলো আপনাকে সংক্ষিপ্তভাবে আমি টোটালে পাঁচটা অধ্যায় বা পাঁচটা শিরোনাম টোটাল ত্রিশটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং ইসলামে দাস প্রথা কেন বিলুপ্ত করা হয়নি অনেক অভিযোগ করে ইসলাম এত ভালো ধর্ম এত মানবিক ধর্ম তারপরে কেন ইসলামের দাস প্রথাকে এখন পর্যন্ত কেন বয়কট বা এটাকে মানসুখ বা বাতিল করা হয়নি তো এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব তো প্রথম মতো মনে রাখবেন যে দাস মানুষকে একজন সাধারণ মানুষকে দাস কিভাবে বানানো যায় বা কিভাবে বানানো হতো যদি আমরা প্রাচীন ইতিহাসগুলো দেখি বা বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীগুলো আমরা দেখি পৌরাণিক বইপত্র নথিপত্র পড়ি আমরা দেখি যে দাস বানানো বেশ কয়েকটা পর্ব বা বেশ কয়েকটি পদ্ধতি মানুষ গ্রহণ করত প্রথম যার শক্তি আছে ক্ষমতা আছে সে মানে যখন তখন যে কোনো মানুষকে দাস বানিয়ে ফেলতে পারতো কেমন দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ দু চারজন মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর প্রভাবশালী দু চারজন গুন্ডা বদমাস বা আপনি বলতে পারেন ছিনতাইকারী বা ডাকাত ডাকাতে সর্দার এইসব ব্যক্তিগুলো ওই দুই চারজন মানুষের পথযাত্রীর উপরে আক্রমণ করে তাকে ধরে নিয়ে তাকে দাস হিসাবে রেখে দিত এটা একটা পদ্ধতি দুই নম্বর পদ্ধতি দাস মানুষকে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো প্রাচীন পদ্ধতি চেটা যে যুদ্ধ পরাজিত ব্যক্তিদেরকে দাস বানানো তিন নম্বর আর একটা পদ্ধতিতে দাস বানানো বানানো হতো প্রাচীন ইতিহাসে যেগুলো এখনও বিভিন্ন জায়গাতে হয় এমনকি আমাদের ভারতবর্ষেও আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল যারা খুব ধনী যারা খুব ধনী বা অনেক সম্পত্তি আছে তারা গরিব দুস্থ মানুষদেরকে তারা টাকা পয়সা দিত এখন গরিব দুস্থ ব্যক্তিরা যদি টাকা পয়সা সে রাজা বা সে ব্যক্তি পুঁজিবাদের যদি 
মানে শোধ পরিশোধ করতে না পারতো ঠিক সেই সময়তেই ঠিক সেই সময়তে যদি শোধ করতে না পারতো রাজা তখন ওই ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করত এইভাবে বিভিন্ন মানুষ এদেরকে দাসে মানে দাসে মধ্যে তারা এনেছে বা তাকে দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল এগুলো ইতিহাস সকলে আমরা জানি চার নম্বর আর একটা পদ্ধতি মানুষকে দাস বানানো হতো যে অনেক গরিব দুস্থ ব্যক্তি যাদের নিজেদের ভরণ পোষণ খাওয়া দাওয়ার সামর্থ্য নেই তারা অনেক সময় নিজেরাই সব বড় বড় কোটিপতি বা যারা সমাজে খুব বড় উঁচু মানের ব্যক্তিত্ব তাদের কাছে গিয়ে নিজেই বিক্রি হয়ে যেত সে টাকা তার পরিবারকে দিয়ে দিত তো বিভিন্নভাবে দাস প্রথাগুলো মানে মানে সমাজে প্রচলিত ছিল তো মনে রাখবেন ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম প্রথমকার যতগুলো মতবাদ যতগুলো মানে প্রকার যে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো স্বাধীন মানুষ যে রাস্তাতে যাচ্ছে দু চারজন গুন্ডা বদমাশ মানুষ তাকে জোর করে ধরে নিল বা ডাকাটা আক্রমণ করে বেশ কিছু মানুষকে জোরপূর্বক মানে ধরে নিয়ে তাকে দাস বানিয়ে দিল এই যে আমরা প্রথম চারটে চারটে পর্যায়ে বললাম এই চারটে পর্যায়ে চারটে পদ্ধতি ইসলাম এটা অনুমোদিত নয় ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এইভাবে দাস বানানো ইসলাম কখনোই বৈধ নয় এটা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এই ব্যাপারে দলি কোথায় সই বুখারি খুলবেন যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন দু হাজার ছিয়াশি নম্বর হাদিস এবং আধুনিক প্রকাশনী দু হাজার সত্তর নম্বর হাদিস স্পষ্টভাবে আবু হুরায়তা রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে একটা হাদিস আছে আমি হাদিসগুলো সম্পূর্ণ পড়বো কিছু বাদ দেব না সম্পূর্ণ হাদিস আমি অনুবাদ আপনাদের সামনে পড়বো যেন কেউ না বলতে পারে যে আমরা মুসলিমরা আমরা বিক্ষিপ্তভাবে কোনো একটা অংশ পড়ছি এমনটি নয় তো ইসলামে যে সম মানে সমস্ত রকমের আজাদ ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বা ঋণ দিয়ে সব পরিশোধ করতে পারেনি এর জন্য তাকে দাস বানানো এগুলো সম্পূর্ণ না জায়েজ এটা শরীতে জায়েজ নয় দলিত হচ্ছে যেটা বললাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাহি বুখারি হাদিস মাত দু হাজার ছিয়াশি এবং আধুনিক প্রকাশনী সাহি বুখারি হাদিস মাত দু হাজার সত্তর হাদিসের রাবি আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলছেন তিনি বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন যে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ সুবান তালা তিনি নিজেই আল্লাহ সুল আল্লাহ সুবান তালা বলছেন তিন ব্যক্তি বিরুদ্ধে দাবি তুলব মানে বাদী হব আল্লাহ সুবাহ বলছেন এটা হচ্ছে হাদিসে কুদ্ছি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা কিয়ামতের মাঠে তিন শ্রেণী মানুষের বিরুদ্ধে তিনি বাদী হয়ে দাঁড়াবেন তিনি বাদী হয়ে দাঁড়াবেন তো কোন কোন তিন শ্রেণীর হাদিসে উল্লেখ আছে হাদিস বলছে এক ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলো মানে যে চুক্তিকে ভঙ্গ করবে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সঙ্গে আল্লাহ সুবাহ তালা কিয়ামতের মাঠে তিনি বাদী হয়ে দাঁড়াবেন দুই আরেক ব্যক্তি যে কোনো আজাদ মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভোগ করল মানে কোনো আজাদ স্বাধীন ব্যক্তি যাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়েছে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়ে তার মূল্য গ্রহণ করা তো বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত এটাই হচ্ছে যে কোনো আজাদ ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিক্রয় করা এটা ইসলাম জায়েজ নয় যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাসকে মানে স্বাধীন মানুষকে দাস এইভাবে বানানো হয়েছে ইসলাম সেগুলোকে নচ্ছাত করে দিয়েছে ইসলাম সেটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে না এইভাবে মানুষের পরে নির্যাতন করে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো যাবে না আর কেউ যদি বানায় আল্লাহ সুমান তালা কিয়ামতের মাঠে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ সুমান তালা বাদী হয়ে দাঁড়াবেন আর তিন নম্বর যে কোনো মানে মজুর নিয়োগ করলো আর তা হতে পুরো কাজ আদায় করলো তার পারিশ্রমিক দেয় না তিন নম্বর আল্লাহ সুমান তালা ওই ব্যক্তির বিপক্ষে দাঁড়াবে কিয়ামতের মাঠে যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কোনো লেবারকে কোনো দাসকে কোনো দাসীকে কাজ করে নিয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করে নিয়েছে কিন্তু কাজের শেষে তাকে মূল্য দেয়নি তার পারিশ্রমিক দেয়নি এই ব্যক্তি বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবান তালা কিয়ামতের ময়দানে বাদী হয়ে দাঁড়াবে এখান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে ইসলামের সার্বিকভাবে সমস্ত রকমভাবে স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করা এটা বৈধ নয় এটা বৈধ নয় তবে ইল্লা মানে একটা জায়গাতে ইসলামে দাস মানুষকে দাস করা যেতে পারে সেখানে পবিত্র কোরআন এবং সেই হাদিসে বেশ কিছু বর্ণনা আসছে যে একটা পর্যায়ে শুধুমাত্র মানে দাস করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যুদ্ধ শুধুমাত্র যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাস করা যেতে পারে এ ব্যতীত কোনো মানুষকে কখনো দাস করা যাবে না এটা স্পষ্ট হতে হবে যে সম্পূর্ণ যতগুলো ইয়ে আছে কাকে খরিদ করে নিয়ে আসা স্বাধীন মানুষকে কাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসা ডাকাতি করে তুলে নিয়ে আসা এগুলোভাবে দাস বানানো ইসলাম জায়েজ নয় যেটা মানে প্রাচীন কাল থেকে এইভাবে দাস মানুষকে করা হতো শক্তির বল প্রয়োগ করে ইসলামে একটাই আছে যখন একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবার যুদ্ধ বন্দি যারা পরাজিত হবে যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাস করার একটা বর্ণনা পাওয়া যায় বা দাস করা যেতে পারে এটা ইসলাম সমর্থন করে বাকি কোনো দাস প্রথাকে ইসলাম সমর্থন করে না এবার এখানে যে সরাসরি যে ইসল
পেয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে যেটাকে দাস করে ফেলবে ইসলাম এটাও বলে না ইসলামে কমপক্ষে ছয়খানা শর্ত আছে ছয়খানা শর্ত আছে তারপরে একজন যুদ্ধ বন্দীকে দাস বানানো যেতে পারে ছয়খানা পর্যায় অতিক্রম করা পরে যুদ্ধ বন্দীকে দাস বানানো যেতে পারে প্রথম একটা পয়েন্ট আমরা বলবো যে প্রাচীন কালে যখন যুদ্ধ হতো প্রাচীন কালে যখন যুদ্ধ হতো আমরা মানে মধ্যযুগের ইতিহাসে যদি আমরা পড়ি খুব ভালোভাবে দেখেছি আজ থেকে দুশো বছর একশো বছর এমনকি আধুনিক যুগেও এখনও যদি যুদ্ধ হয় একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে আর একটা রাষ্ট্রের যুদ্ধ হয় তো যুদ্ধে বন্দী যারা পরাজিত হয়েছে সেই সব যুদ্ধ বন্দীদেরকে কি করা হয় দুটো করা হয় এক তাদেরকে জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া হয় আর পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ আছে আগে যেমন হতো তাকে দাস মানে দাস হিসাবে তাকে পরিচয় করা হতো বা কৃত দাস হিসাবে দেখা হতো আর দুই নম্বর নচে তো হত্যা করতে হতো দুটো পয়েন্ট মনে রাখবেন আগেকার যুগে প্রাচীন কালে সেই সময়তে যারা যুদ্ধ করার পরে যুদ্ধে পরাজিত হতো এই ব্যক্তির জন্য দুটো অপশান ছিল এক তাকে হত্যা করা হতো দুই নচে তাকে দাস রূপে কৃত দাস রূপে তাকে রাখা হতো এই দুটো পথ কিন্তু ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ এখানে দুটো পথ নয় ইসলামে টোটাল ছয়টা পথ দিয়েছে দুটো পথ নয় ইসলামে টোটাল ছয়টা পথ প্রথম কথা যে ইসলাম যে দাস প্রথাকে সার্বিকভাবে অনুমোদন দেয় বা ইসলাম যে দাস প্রথাকে জিয়ে রেখেছে এটাকে স্ট্যাবলিশ করে রেখেছে এমনটি নয় প্রথম কথা এখন কোনো মানুষ যদি বল মানে ভালোভাবে দেখবেন আমরা বিভিন্ন ইতিহাস যদি পড়ি এমনকি বাইবেলে অনেক ভার্সে আছে যে মানুষ যখন যুদ্ধ করত যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে নির্যাতন অত্যাচার ধর্ষণ গণধর্ষণ প্রচুর পরিমাণে হয়েছে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কারভাবে বাইবেল পড়েন আপনি হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত যে কোনো জায়গায় দেখেন বিশেষ করে হিন্দুদের শূদ্রদের উপরে যে নির্যাতন করা হয় এমনকি আধুনিক যুগে আমাদের এই ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে যুদ্ধ বন্দী না স্বাধীন যারা শূদ্র তাদেরকে মন্দিরে উঠতে দেওয়া হয় না তাকে কলে কল মানে টিউবলে স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না আধুনিক যুগেও তো যারা শূদ্র মানে শূদ্র এদেরকে কৃত দাসের মতোই দেখা হয় তো এমন আধুনিক যুগে এমন আছে আমি জাস্ট কয়েকটা রিপোর্ট দেখাবো যে আধুনিক যুগে মানুষের সঙ্গে কিভাবে মানে কৃত দাসের মতো ব্যবহার করা হয় প্রাচীনকালে কৃত দাসের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হতো ঠিক ওইভাবে ব্যবহার করা হয় আমি কয়েকটা রিপোর্ট দেখাবো আধুনিক যুগের এমন রিপোর্ট আমাদের কাছে কয়েকশোর ওপরে আছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি কিছু রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন এটা হচ্ছে হিন্দুস্তান টাইমের রিপোর্ট হিন্দুস্তান হিন্দুস্তান টাইম আমাদের ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিন্দু সংগঠনদের তরফ থেকে হিন্দুস্তান টাইম ছাপানো হয় কোনো মুসলিমদের প্রকাশ করি না এটা ছাপানো হয়েছে মে মাসের আঠাশ তারিখ দু হাজার পনেরো দু হাজার পনেরো মে মাসের আঠাশে মে দু হাজার পনেরোতে এখানে একটা নিউজ দিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমে যে একটা হিন্দু হিন্দু একজন শূদ্র শূদ্র সেই ব্যক্তিকে আগুন দিয়ে জ্বালে দিয়েছিল উচ্চ বর্ণে ব্রাহ্মণরা কারণ একটাই ছিল কারণ এটাই যে সে ব্রাহ্মণদের মন্দিরের সামনে একটা টিউবওয়েল ছিল সে টিউবওয়েল থেকে সে পানি নিয়ে এসেছিল বা টিউবওয়েলকে স্পর্শ করেছিল এই জন্য উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সে নিম্ন বর্ণের শূদ্রকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে এটা হিন্দুস্তান টাইম আঠাশে মে দু হাজার রিপোর্ট এই আধুনিক যুগে দেখেন দু হাজার রিপোর্ট আরও দেখেন এটা দ্য হিন্দু এটা আমার ভারতবর্ষের বিখ্যাত গেলে ইন্টারনেটে দেখবেন এদের ওয়েবসাইট টোয়েবসাইট সবই আছে দ্য হিন্দু নিউজ পেপার এটার রিপোর্ট হচ্ছে ছাব্বিশে জুন ছাব্বিশে জুন দু হাজার চোদ্দ এখানে হচ্ছে এখানে একটা হিন্দু ছেলেকে হত্যা করেছিল উঁচু বনের হিন্দুরা কারণ হচ্ছে এটা একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে একটা শূদ্র শূদ্র ছেলেকে বিবাহ করেছিল ব্রাহ্মণ মেয়ে শূদ্র একটা ছেলেকে বিবাহ করেছিল এই জন্য গ্রামবাসী ব্রাহ্মণরা এই শূদ্র ছেলেটাকে হত্যা করেছে দেখেন আধুনিক যুগে এখন পর্যন্ত যারা শূদ্র আছে তাদের পরে বিভিন্ন রকম নির্যাতন হয় শুধুমাত্র এমনটা নয় যে শূদ্র হয়েছে এই জন্য নয় এর চেয়ে কঠিন কঠিন নিউজ আছে আমাদের ভারতবর্ষের রিপোর্ট দেখেন ভারতবর্ষের রিপোর্ট এখানে যেটা রিপোর্টটা বলা হচ্ছে আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা তো রিপোর্টটা এসেছিল রিপোর্টটা ছাপানো হয়েছে তারিখটা এখানকার রিপোর্ট হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ দু হাজার এগারোর একটা রিপোর্ট আনন্দবাজার পত্রিকা সেখানে তার একটা বলছে যে মেয়ে শিশু হওয়ার অপরাধে ভারতে ভ্রূণ হত্যা এর পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছিল তারা বলছে উনিশ থেকে দু সালের মধ্যে এক কোটি কুড়ি লক্ষ নারী ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে শুধু ভারতবর্ষে চিন্তা করেন উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো উনিশশো থেকে সরি উনিশশো থেকে দু এই মাত্র তিরিশ বছরে এক কোটি কুড়ি লক্ষ নারী ভ্রূণকে হত্যা করা হয়েছে আধুনিক সমাতে শুধু দাসী নয় যে পেটে গর্বে যে সন্তান আছে নারী তার জন্য হত্যা করা হয়েছে এটা আমার ভারতবর্ষের রিপোর্ট আরও দেখেন বাংলাদেশ থেকে রিপোর্ট আমি পেয়েছিলাম 
আল ইনসাফ থেকে ছাপিয়েছিল আল ইনসাফ বাংলাদেশ একটি পত্রিকা এবং এখানে তারা নিউজ দিয়েছিল উনত্রিশে নভেম্বর দু হাজার তারা বলছে যে ভারতে প্রতি বছর ত্রিশ লক্ষ শিশুকে যৌন ব্যবসায় নাম নামতে বাধ্য করা হচ্ছে আল ইনসাফ পত্রিকা থেকে বলছে যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বছর তিরিশ লক্ষ শিশু তিরিশ লক্ষ শিশুকে যৌন ব্যবসায় নামতে বাধ্য করা হচ্ছে চিন্তা করেন আল ইনসাফ উনত্রিশে নভেম্বর দু হাজার রিপোর্ট এই আধুনিক যুগে দেখেন নারীদেরকে যৌন ব্যবসায়ী অর্থাৎ যৌন দাসী হিসাবে বাধ্য করছে মানুষ আরও দেখেন বাংলাদেশের যুগান্তরের রিপোর্ট আমাদের ভারতবর্ষের একটা রিপোর্ট পেশ করেছে আটে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো আটে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দোর একটি রিপোর্ট সেখানে বলা হচ্ছে যে পরকিয়ার রাজ্য গুজরাটে আটানব্বই পার্সেন্ট পৃতৃত্ব হচ্ছে মিথ্যা চিন্তা করেন গুজরাট আমাদের সরকারের দেশ নরেন্দ্র মোদী সরকার ওখানে ক্ষমতা আছে এটা নিউজটা ছাপিয়েছে আটে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দ পরিষ্কার বলছে পরকিয়ার রাজ্য হচ্ছে গুজরাট যেখানে নাইনটি মানুষের পৃতৃত্ব মিথ্যা মানে কার সঙ্গে কে কি করেছে এটা কেউ জানে না চিন্তা করেছেন তো এইভাবে যদি শুধু নিউজগুলো আমি পড়তে শুরু করি তো আলহামদুলিল্লাহ ঘন্টার পর ঘন্টা সময় চলে যাবে অসংখ্য নিউজ আছে দেখেন আধুনিক যুগে নারীদের সঙ্গে কেমন অত্যাচার নারীদের সঙ্গে অত্যাচার কেমন হচ্ছে আধুনিক যুগে প্রাচীনকালে কথা বাদ দিয়ে দেন কি এখানে বলছে দু সালের পাঁচই অক্টোবর নিউজটা ছাপিয়েছে এবিপি আমাদের যেটা প্রতিদিন পেপার তারা বলছে কর্তব্যরত মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করেছে তিন পুলিশ কর্মী মানে পুলিশ একজন মহিলা পুলিশকে ধর্ষণ করেছে কে আয়োজন থানার ওসি এবং তার সহ মানে মানে সহকর্মী যারা আছে তারা ধর্ষণ করেছে আধুনিক যুগেও তো এই ধরনের অসংখ্য এ ধরনের আর একটা নারী পুলিশকে ধর্ষণ করেছে থানার ওসি এই ধরনের নিউজ হাজার হাজার আছে এমন কি শুধু থানাতে নয় এমন কি মানে রাস্তাঘাটে নয় কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম আসিফাকে আসিফা সে বাচ্চা মেয়েটিকে বেশ কিছু হিন্দু সন্ত্রাসবাদী তারা মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ধর্ষণ করলো মন্দিরের ভিতরে গিয়ে তারপরে আরও কঠিন যে কিছুদিন আগে দেখেন এটা আমাদের ভারতবর্ষে খুব হাইলাইট হয়েছিল সকলে জানেন যে একজন মার্কিন নারী একজন মার্কিন নারী তিনি এসেছিলেন বৃন্দাবনে তিনি একজন হিন্দু তিনি একটা বৃন্দাবনে এসেছিলেন সেখানে তাদের উপাসনা করার জন্য তো সে বৃন্দাবনের যে প্রোহিত ছিলেন ঠাকুর ছিলেন পণ্ডিত ছিলেন তাকে মানে ধর্ষণ করেছে এটা নিয়ে ভারতবর্ষে অনেক ঝামেলা হয়েছে এমনকি সেই সময়তে নিউজে এসেছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে যে ভারতবর্ষে মন্দিরগুলো নিরাপত্তা নেই কেন নিরাপত্তা মন্দিরেও নেই কারণ যে মার্কিন নারী ধর্ষিতা হয়েছে কাদ্দারা যে বৃন্দাবনের সাধু বাবা ওখানে ধর্ষণ করেছে তো আধুনিক যুগে নারীদের সঙ্গে দেখেন এই ঘটনাগুলো ঘটছে আরও দেখেন আমাদের ইন্ডিয়ান রিপোর্ট আশ্চর্য হয়ে যাবেন শুধু আমাদের ইন্ডিয়ার রিপোর্ট দেখেন এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়া এটা ছাপিয়েছে ফার্স্ট জুন দু হাজার চোদ্দো এখানে বলা হচ্ছে নাইনটি থ্রি উম্যান আর বিং রেফট ইন ইন্ডিয়া এভরি ডে মানে প্রত্যেক দিন আমাদের ভারতবর্ষে প্রত্যেক দিন নাইনটি থ্রি মানে তিরানব্বইটা মহিলা ধর্ষণ হয় আমাদের ভারতবর্ষের এটা দু হাজার রিপোর্ট ফার্স্ট জুন টাইমস অফ ইন্ডিয়া বলছে ভারতবর্ষে প্রত্যেক দিন নাইনটি থ্রি প্রত্যেক দিন তিরানব্বইটা মেয়ে ধর্ষণ হচ্ছে এই আধুনিক যুগে দেখেন এটা আর একটা রিপোর্ট এটা হচ্ছে প্রতিদিন এটা হচ্ছে বাংলা পত্রিকা আমাদের পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত পত্রিকা প্রতিদিন পত্রিকা এখানে তারা বলছে দিনে গড়ে তিরানব্বই জন মহিলা ধর্ষণ হন ভারতে এই রিপোর্টটা ছাপিয়েছে এগারো মানে উনত্রিশ এগারো দু হাজার পনেরো মানে উনত্রিশে নভেম্বর দু হাজার পনেরোতে এটা প্রতিদিন তারা বলছে প্রতিদিন ভারতবর্ষের নাইনটি থ্রি তিরানব্বই জন মহিলা ধর্ষণ হচ্ছে তো এইভাবে যদি আমরা রিপোর্ট পেশ করতে লাগি অসংখ্য রিপোর্ট এখানে পেশ করা সম্ভব এমনকি বলা হচ্ছে যে প্রথম বিশ্বের আধুনিক বিশ্বগুলো আধুনিক বিশ্ব যেগুলো আছে যেগুলো আধুনিক বিশ্ব তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি এমনকি আমরা রিপোর্টে দেখাতে পারি আমেরিকা ব্রিটেন এখানে যে ধর্ষণের হার বেশি এটা স্বতন্ত্রভাবে আলাদাভাবে অনেক আপনি ওয়েবসাইটে চলে যান এগুলো কিন্তু প্রমাণিত আছে এটা ছাপিয়েছে প্রতিদিন পত্রিকা আমাদের পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত পত্রিকা বারো নয় দু হাজার এটা হচ্ছে বাইশে নভেম্বর দু হাজার পনেরোতে ছাপিয়েছে বাইশে নভেম্বর দু হাজার পনেরোতে আধুনিক বিশ্বের অবস্থা দেখেন এটা হচ্ছে আনন্দ বাজার পত্রিকার একটা ফটো আমি কেটে রেখেছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না একটা বাজে ছবি আছে তো যাই হোক মানে এই ছবিটা ষোলো মানে সতেরো কোটি ডলার দিয়ে এটা বিক্রি হয়েছে নিউজটা ছেপেছে আনন্দবাজার পত্রিকা পৃষ্ঠা নাম্বার পাঁচ এটা ছাপিয়েছে এগারোই নভেম্বর দু হাজার পনেরো আনন্দবাজার পত্রিকাতে দেখেন একটা উলঙ্গ ছবি একজন কোন আর্টি আর্ট এঁকেছিল তো এই ছবিটা বিক্রয় হয়েছে কত সতেরো কোটি ডলার দিয়ে চিন্তা করেছেন আধুনিক বিশ্বে যে একটা ছবি যৌন দাসী বলে ইসলামকে কৃত দাসী বলে যে আমাদেরকে হেনস্থা করছে 
তো তার একটা ছবি একটা উলঙ্গ ছবি এর জন্য 17 কোটি ডলার চিন্তা করেছেন আধুনিক বিশ্বে মানে এগুলো এখন পর্যন্ত হচ্ছে আরো রিপোর্ট দেখাই এটা হচ্ছে কমিউনিস্টদের পত্রিকা যেটা গণদাবি নামে পরিচিত আমাদের পশ্চিম বাংলা 27 নভেম্বর 27 নভেম্বর থেকে 3 ডিসেম্বর 2015 এর ওরা তিন মাস পর পর পত্রিকাটা বের করে তো এখানে তার একটা রিপোর্ট পেশ করেছে রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে গত 4 মাসে গত 4 মাসে 300 সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে আমাদের এই ভারতবর্ষে তথ্য সূত্র দিয়েছে তারাও দা হিন্দু 22 11 2015 চিন্তা করেছেন গত 4 মাসে মানে এটা 2015 এর রিপোর্ট তো 22 11 2015 এর রিপোর্ট দা হিন্দু পত্রিকা থেকে কপি করেছে এই গণদাবি পত্রিকা তারা বলছে স্পষ্ট ভাবে যে গত 4 মাসে ভারতে 300 সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে চিন্তা করে দেখেন গত মাত্র মানে 4 মাসে 300 সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই আধুনিক বিশ্বে আরো আশ্চর্য হয়ে যাবেন এটা আমরা প্রায় দেখতে পাই এটা আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপিয়েছে বৃহস্পতিবার 19 অক্টোবর 2017 এটা ত্রিপুরার একটি ঘটনা ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কালী পূজার সময়তে কালী পূজার সময়তে এই যে বাচ্চা ছেলেকে দেখছেন এই বাচ্চা ছেলেটাকে বলি দেওয়ার জন্য এই পুরোহিত তিনি ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন অবশেষে পুলিশ জানতে পারে তো যাই হোক এই ধরনের খবর আমাদের ভারতবর্ষে अवेलेबल বিশেষ করে কালী পূজা যখন আমাবর্ষা হয় সেই সময়তে দেখবেন যে অনেক ঠাকুর পুরোহিত তান্ত্রিক যারা আছে তারা নর বলি দেয় আমাদেরকে বলে যে কুরবানি বলি দেই এই জন্য অনেক তাদের আপত্তি তো যাই হোক তারা নর বলি দেয় আর এটা আমাদের ভারতবর্ষের একাধিক নিউজ আপনি কালী পূজার পরে মানে কালী পূজার পরের দিন পেপার আপনি ঘেটে দেখেন অসংখ্য এরকম পাবেন যে অমুক তান্ত্রিক একটা নর বলি দিয়েছে একটা ছেলেকে বলি দিয়েছে একটা মেয়েকে বলি দিয়েছে অথচ আমাদের কি আপত্তি করে যে আমরা কুরবানি করি এটা নিয়ে তো যাই হোক আমি যেটা বলতে চাইলাম যে বর্তমান গোটা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট দেখেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট দেখেন নারীদের উপরে এত অত্যাচার নারী ভ্রূণ হত্যা করছে তো এগুলো নিয়ে কোনো কথা নেই এখন সার্বিক কথা হচ্ছে এটা যে ইসলামে যে দাস প্রথা এবং প্রাচীন কাল থেকে যে দাস প্রথা হয়ে আসছে এমন কি এখন পর্যন্ত আধুনিক যুগেও দাস প্রথা আছে এর মধ্যে অনেক পার্থক্য প্রথম পার্থক্য হচ্ছে এটা ইসলামে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানানো যাবে না জোরপূর্বক তাকে দাস বানানো যাবে না দুই নম্বর যুদ্ধে বন্দী হলেই যে তাকে দাস বানিয়ে ফেলতে হবে ইসলাম এই কথা বলে না বরং দাস হওয়ার জন্য ইসলাম ছখানা স্টেপ রেখেছে যদি মনে করেন যে আমরা দাস প্রথা বন্ধ করে দেব দাস প্রথা রাখব না তো এটা মুসলিমদের আয়ত্তে নেই এটা আছে অমুসলিমদের কেন যখন আপনি যুদ্ধ করবেন যখন যুদ্ধ একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তো সেই সময়তে রাষ্ট্রনেতা যদি বলে দেয় এটা ঘোষণা করে দেয় দেখুন আমরা যদি যুদ্ধে পরাজিত হই তাহলে এই শর্ত হবে যে আমাদের নারী আমাদের ছেলে বা আমাদের নারী বা আমাদের যারা নারী বা পুরুষ এদেরকে দাস করতে পারবেন না এটা যদি স্বাক্ষর এটা যদি চুক্তি হয়ে যায় তো এখানে তো আর কোন মানুষই তখন দাস হবে না যখন মানে যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্র যখন যুদ্ধ হয় একটা চুক্তিনামা হয় যখন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়তে তিনি চুক্তি করেছিলেন এমনকি সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দেরকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কাফেরদের কাছে কেন চুক্তি হয়েছিল কারণ চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না চুক্তি ভঙ্গ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে তাদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করে দাঁড়াবেন যেটা সহি বুখারী ইসলাম ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর 2086 থেকে আমরা দেখেছি এবং মিশকাত হাদিস নম্বর 30 দেখেন ওখানেও আছে তো যদি দাস প্রথা যদি বিলুপ্ত করতে হয় এটা ইসলাম মুসলিমদের কাছে এটা নেই বরং যখন এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যখন মানে যুদ্ধ ঘোষণা করবে সেই সময় দুই দেশের রাষ্ট্র নেতা তারা বেশ কিছু নীতিমালা বেশ কিছু শর্ত রাখবে যেটা ইসলামে অনুমোদিত এই শর্তের মধ্যে অমুসলিমরা যদি বলে আমরা অমুসলিমরা যদি হেরে যাই সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমাদের নারী পুরুষকে তোমরা দাসী করতে পারবে না এটা যদি শর্ত দিয়ে দেয় তারপর যে যুদ্ধ করে অবশ্যই মুসলিমরা তখন তাদের ওই বন্দীদেরকে দাস করতে পারবে না প্রথমে ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রথমে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে এটা যদি কথা করে নাই তাহলে আর হবে না এখন যদি অমুসলিমরা যদি বলে না মুসলিমরা যদি হেরে যাও তাহলে তোমাদের যে নারী পুরুষ আছে আমরা দাস বানিয়ে ফেলবো আর আমাদের নারী পুরুষ যেগুলো আছে তোমরা দাস বানিয়ে ফেলবে তো এটা তখন তো তাদের ম্যাটার তো ইসলাম স্পষ্ট হয়ে বলেছে এখানে শর্ত আপনি দিতে পারেন শর্ত দিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন যদি শর্তে এটা উল্লেখ থাকে যে নারী পুরুষকে দাস বানানো যাবে না ইসলাম বানাবে না সমস্যা নেই এবার তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট যে একজন মানুষ তারপরেও দেখাচ্ছে না এখানে তারা শর্ত দিল মানে শর্ত তারা প্রয়োগ করল না যে আমাদের নারী পুরুষকে দাস বানানো যাবে কি যাবে না যুদ্ধের আগে এরপরে যুদ্ধ ঘটে গেল দেখাচ্ছে একজন মুসলিমরা যুদ্ধে জিতে গেল এ জিতে যাওয়ার পরে একজন যুদ্ধবন্দীকে কি সঙ্গে সঙ্গে দাস করা যায় জি
সেই ব্যক্তি যে সব ব্যক্তি নারী পুরুষগুলো যুদ্ধ বন্দী হয়ে গেছে এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারে এবং বিনা মুক্তিপণে কোনো মুক্তিপণ না নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারে যেমন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বদরের মানে সরি মক্কা বিজয়ের সমাতে মক্কাকে যখন বিজয় করে ফেললেন লক্ষ লক্ষ সব ইহুদি আছে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ছিলেন নন মুসলিম ছিলেন আলস্য বললেন তোমাদেরকে সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম তোমরা থাকো কোনো সমস্যা নেই তাদেরকে দাস রূপে কিন্তু তাদেরকে মানে দাস দাসত্বের মধ্যে তাদেরকে ফেলেনি আল্লাহ রসুল কিন্তু বিনা মুক্তি বিনা পণে বিনা মুক্ত মুক্ত পণে আল্লাহ রসুল কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এটা হচ্ছে দুই নম্বর তিন নম্বর তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যারা দাস বা যারা যুদ্ধ বন্দী হয়েছে তারা সেই সমাতে সেই সমাতে যারা যুদ্ধে বন্দী হয়েছে সেই ব্যক্তিগুলো তখন মুসলিম রাষ্ট্র নায়কের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে আর একটা চুক্তি আছে আর একটা চুক্তি হচ্ছে এটা যে আপনারা আমাকে ধরে ফেলেছেন এখন তাদের মুসলিমদের কব যায় সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিরা আর একটা অপশান আছে সেই অপশানটা হচ্ছে এটা তার একটা চুক্তি করবে আবার যে আমি আপনার কাছে বিশ বছর আমি কাজ করব বা আপনি এমনটা কিছু মানে একটা কি মুক্তিপণ হিসাবে মুক্তি পণ হিসাবে যদি মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক যদি কিছু দাবি করে যে তোমাকে দশ লাখ দিতে হবে এক লাখ দিতে হবে বিশ হাজার দিতে হবে যদি বিশ হাজার টাকা তুমি দিতে পারো তাহলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো দেখেন ইসলাম কিন্তু আর একটা অপশান দিচ্ছে যদি মুক্তি পণ দিয়ে মুক্তি পণ একটা অপশান আছে যেটা সুরা মোহাম্মদ সাতচল্লিশ নম্বর সুরা চার নম্বর আয়তাল্লাহ সাম বলেছে যে একটা মুক্তি পণ মানে যাদেরকে দাস রূপে মানে যাদেরকে ধরা হয়েছে যারা হেরে গেছে পরাজিত হয়েছে তার যদি মুক্তি পণ দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার যেটা ডিমান্ড করবে রাষ্ট্রনায়ক সেটা যদি দিয়ে দেয় তাকে আজাদ করে দেওয়ার কথাও আছে তো এতগুলো এতগুলো দেখেন এতগুলো অপশান আছে অনেকগুলো অপশান তারপরেও একজন ব্যক্তিকে দাস করা যাবে না আরও দুটো অপশান আছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আর একবার বলে দেব আর চার নম্বর অপশান হচ্ছে এটা যে সেই ব্যক্তির কাছে যদি অর্থ না থাকে টাকা পয়সা না থাকে যাকে ধরা হয়েছে সেক্ষেত্রে একটা অপশান হচ্ছে এটা যে সে তখন আর একটা চুক্তি করতে পারে যে ঠিক আছে আপনি বিশ হাজার টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছেন তো আমি আপনার কাছে পঞ্চাশ মানে দশ বছর কাজকর্ম করব কাজকর্ম করে আপনাকে আমি এই টাকাটা পরিশোধ করে দেব বা রাষ্ট্রনায়ক বলতে পারে যে তুমি যদি আমার এই কাজটা করে দিতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি আজাদ করে দিব মানে রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে একটা শর্ত নিতে পারে ইসলাম এটাও দিয়েছে তাকে আজাদ করার জন্য এখানে আজাদ করার জন্য পাঁচ নম্বর আর একটা পয়েন্ট যে একজন ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দী ব্যক্তিকে দাস বানানো যায় না আর একটা অপশান হচ্ছে এটাই যে সেই ব্যক্তিকে দুটো অপশান বাকি থাকলো আর সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা যেতে পারে যদি যুদ্ধবন্দী হয় সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা যেতে পারে কেন কারণ হচ্ছে একটাই এখানে পয়েন্ট মনে রাখবেন যে হত্যা কখন করা যেতে পারে আপনারা বদরে যুদ্ধের ইতিহাস দেখবেন আলসুল যখন বদরের সেই কুফফারদেরকে তিনি মানে মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দিলেন পরবর্তী সময়তে ওই ব্যক্তিগুলো যাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তারা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি যুগিয়ে আবার কিন্তু মুসলিমদের উপরে আক্রমণ করেছিল আবার কিন্তু মুসলিমদের উপরে আক্রমণ করেছিল তাই এখানে রাষ্ট্রনায়ক দেখবে যে কোনো ব্যক্তি যদি খুব মানে গুন্ডা মস্তান বা ইসলাম বিদ্বেষী প্রচুর পরিমাণ ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্রনায়ক যদি বুঝতে পারে এই ব্যক্তিকে যদি আমরা ছেড়ে দিই এই ব্যক্তিকে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে এই ব্যক্তি আবার আমাদের উপরে আক্রমণ করে এই শান্তি পরিবেশকে নষ্ট করে দিবে সেই সময়তে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা যায় যদি সে আবার পরবর্তী সময়তে আক্রমণ করবে এমন কোনো সিমটম যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় বা ইসলাম বিদ্বেষী হয় বা ধরা পড়ার পরেও অনেক চিৎকার মারছে দেখলে বোঝা যায় এমন ধরনের মানুষ থাকে তো সেই ব্যক্তিকে তখন হত্যা করা যেতে পারে আর ছয় নম্বর পয়েন্ট তারপরে যদি এতগুলো বাদ দেওয়ার পরে তারপর আসছে দাস প্রথা অথবা সেই ব্যক্তিকে দাস হিসাবে রাখা যেতে পারে দেখেন ছয়টা পয়েন্ট প্রথম এক নম্বর যে যুদ্ধের আগে চুক্তি করবে যে আমাদের নারী পুরুষকে তোমরা দাস করতে পারবে না দাস প্রথা বন্ধ হয়ে যেত দুই নম্বর যে তারপরে মানে যুদ্ধ করার পরে এখানে তারা বিনা মুক্তিপণে একজন রাষ্ট্রনেক ছেড়ে দিতে পারে যেমন আল্লাহ রসুল ছেড়ে দিয়েছিলেন বদর যুদ্ধে মক্কা বিজয় সময়তে তারপরে একটা যে তারা লিখিত একটা চুক্তি করতে পারে এইভাবে ছয়টা পয়েন্ট বললাম ছটা পয়েন্ট পর্যায়ের পরে দাস প্রথা আসছে বা একজন মানুষকে দাস হিসাবে রাখা যেতে পারে এবার দেখেন যে একজন ব্যক্তি এতগুলো পার করার পরে দাস রূপে গ্রহণ করা হলো এখন এর বিধান কি এখন এই ব্যক্তির বিধান কি দাস হয়ে গেছে এখন এর বিধান কি তার মানে কি এটা যে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের কাছে দাস চলে এসেছে মানে দাস হয়ে গেছে এখন যেমন পারবে তাকে কাজ করে নেবে যেমন পারবে নির্যাতন করবে যেমন পারবে তাকে মারবে থাপ্পড় মারবে তাকে খেতে দিবে না প্রচুর পরিমাণে কাজ করে নিবে যেমনটা আমরা দেখে থাকি
দাসের বিধান আসছে তারপরে এই ব্যক্তির যে মানে অধিকার ইসলাম যে দাসের অধিকার দিয়েছে এবার আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমি পনেরো খানা হাদিস শুধুমাত্র আপনাদের সামনে রেফারেন্স ভিত্তিক পাঠ করে চলে যাব দেখবেন ইসলামে দাসের বিধান মানে কেমন দিয়েছে মানে এত সুন্দর দিয়েছে যে পৃথিবীতে মানে দাস প্রথা কি এটা আপনি বুঝতে পারবেন না যে পৃথিবীতে প্রাচীনকালে দাস প্রথা আর ইসলামে দাস প্রথা শুধু নামটা দাস প্রথা কিন্তু তার এত অধিকার দিয়েছে একজন স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন নারীর চাইতেও দাসের বেশি মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা কোরআন এবং হাদিস থেকে আমি আপনাকে স্পষ্ট দেখে দিব মানুষকে দাস বানানো হলো কিন্তু তার যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে এটা স্বাধীন নারী পুরুষের চাইতেও অনেক ক্ষেত্রেই অনেক জায়গাতে অতিরিক্ত ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে কোরআনের একটা আয়াত দিয়ে আমি শুরু করব তারপরে হাদিস আমি পনেরো খান হাদিস আপনাদেরকে শোনাবো আপনার সবাই সুরা নিসা খুলতে পারেন সুরা নিসা পবিত্র কোরআনের চার নম্বর সুরা আয়াত নম্বর পঁচিশ বের করবেন এখানে আল্লাহ সুবান তালা তিনি দাস দাসি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ইসলামের দাস প্রথা মানে দাস যে একজন মানুষকে দাস বানানো হলো তারপরে নির্যাতন করার জন্য নয় তাকে প্রচুর পরিমাণে খাটানোর জন্য নয় যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ করার জন্য নয় কিন্তু আধুনিক বিশ্ব এবং প্রাচীনকাল আমরা দেখি দাস হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার কোনো অধিকার নেই কোনো অধিকার নেই কোনো অধিকার দেওয়া হয় না কিন্তু ইসলামে দাস প্রথার অধিকার দেখেন পবিত্র কোরআন খুলেন সুরা নিসা সহ নম্বর চার আয়াত নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ মানে পঁচিশ আল্লাহ সমতা বলছেন আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুমিনা ও স্বাধীনা রমণীকে বিয়ে করার শক্তি সামর্থ না রাখে তবে তোমাদের দক্ষিণ হাত যার অধিকারী সেই ইমানদার দাসী আল্লাহ তোমাদের ইমান বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন আল্লাহ সমত বললেন যে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুমিন স্বাধীনা নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই এই সমস্ত ব্যক্তি যেন তারা ওই সমস্ত নারী মুমিনা নারীকে বিয়ে করে যারা দাসী তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে মানে বোঝা গেল ইসলাম পবিত্র করেন বলছে যে একজন নারী দাসী যদি হয় তাকে একজন স্বাধীন পুরুষ বিয়ে করতে পারে দুই নম্বর পয়েন্ট তোমরা একে অপর হতে অতএব তোমাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে ব্যভিচারী ও গুপ্ত প্রেমিকা ব্যতীত সতী সাধ্য নারীদেরকে বিয়ে করো স্পষ্ট যে মনিব যখন আপনি বিয়ে করবেন কোনো দাসীকে তখন দাসীর যে মনিব তার কাছ থেকে অনুমতি লাগবে হট করে আপনি কোনো দাসী মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না ওই মনিব যদি অধিকার না দেয় একজন স্বাধীন পুরুষ একজন মুসলিম সে কিন্তু ওই দাসীকে বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার মনিব ওয়ালি হিসাবে তাকে বিয়ে দিচ্ছে সম্মতি দিচ্ছে তিন নম্বর অতএব যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়ে তারপর যদি তারা ব্যভিচার করে মানে তারপর এখানে একটা পয়েন্ট আল্লাহ সুবাহতলা বলছে তারপর ওই দাসী মহিলাকে যখন বিয়ে করা হলো তারপর বিয়ে করা হলো তারপর এখানে স্পষ্ট হয়েছে তারপর বিবাহ হওয়ার পরে যে সেই দাসী মহিলাটি দাসী মহিলাটি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় বিয়ে করার পরে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহতে লিপ্ত হয়ে গেছে এই কথা ঘোষণা করা যায় যদি বিবাহতে লিপ্ত হয়ে যায় ব্যভিচার করে তবে তাদের প্রতি স্বাধীন নারীদের শাস্তির অর্ধেক আলহামদুলিল্লাহ বলছি একজন দাসী মহিলা বিবাহর পরেও যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করে বিবাহ করে সরি বিবাহ করে বলছি যদি জেনা করে ধর্ষণ করে অন্য কেউ পুরুষের সঙ্গে তো আল্লাহ সুমতলা বলছে এই দাসী মহিলার জন্য যে বিধান সে বিধান হচ্ছে যে স্বাধীন নারীর অর্ধেক তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং স্বাধীন নারী কোনো দাসী মানে কোনো স্বাধীন নারী যদি জেনা করে তার বিধান কি সুরা নূর খোলেন আয়াত নম্বর দুই সেখানে একশো বেত্রাঘাত করতে হবে যদি সে অবিবাহিত হয় আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে সেই মেয়েটিকে রজম তথা হত্যা করতে হবে আর আল্লাহ সুমতলা বলছে কোনো দাসী মহিলা যদি কোনো দাসী মহিলা যদি বিয়ে করার পরেও যদি কোনো জেনাই লিপ্ত হয় আল্লাহ সুমত বলছে দাসী মহিলার ইসলামি যে হজ জারি হবে যা বিধান জারি হবে সে হচ্ছে ওই স্বাধীন নারীর অর্ধেক মানে এখানে একজন দাসী মাত্র পঞ্চাশটা বেত্রাঘাত পাবে আর স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন নারী স্বাধীন পুরুষ এরা কত পাবে একশো খানা চিন্তা করে দেখেন যে স্পষ্টভাবে এখানে অধিকার বেশি দেওয়া হয়েছে কি হয়নি পবিত্র কোন স্পষ্ট অধিকার দেওয়া হয়েছে আর সুরা নিসা এক নাম্বার পঁচিশ স্পষ্ট আল্লাহ সমতার বলে দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মোহর দিয়ে বিবাহ করো মোহর দিবে বিবাহ করো তাদেরকে যৌন দাসী রূপে নয় যৌন দাসী রূপে নাই স্পষ্ট যে তাদেরকে মোহর দিয়ে বিয়ে করো এই দাসীকে মোহর দিতে হবে এবং তাদেরকে যৌন দাসী বানানো যাবে না ইসলাম বলছে না যে একজন দাসী মানে যৌন মানে যৌন দাসী এমনটি নাই 
একজন দাসী তাকে মোহর দিতে বিবাহ করতে হবে তো সার্বিক কথা শেষ পয়েন্টটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কোন দাস কোন দাসী যদি কোন অন্যায় করে জেনা করে ব্যভিচার করে তো এর শাস্তি হবে স্বাধীন মানে আমি আপনি যারা স্বাধীন পুরুষ আছি এদের অর্ধেক আরো তাজ্জব হয়ে যাবেন যে কোন দাস দাসী যদি জেনা করে চাই সে বিবাহিত হোক চাই সে অবিবাহিত হোক তাকে রজম হত্যা করা যাবে না এটার মুসনাদে আহমেদ সৈ মুসলিম একাধিক হাদিস আছে তাফসির ইবনে কাসির পড়েন স্পষ্ট হয়ে ব্যাখ্যা পাবেন দশখানা ইমাম ইবনে কাসির হাদিস নিয়ে এসেছে কোনো দাস কোনো দাসী যদি ব্যভিচার করে জেনা করে ধর্ষণ করে এটা যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তারপরেও এদেরকে হত্যা করা যাবে না এদেরকে হত্যা করা যাবে না মাত্র পঞ্চাশটা বেত্রাঘাত করতে হবে কিন্তু আমি আপনি স্বাধীন পুরুষ নারী যদি জেনা করি যদি আমরা অবিবাহিত হই তাহলে আমাদেরকে একশো বেত্রাঘাত আর যদি আমরা বিবাহিত হই তাহলে রজম করতে হবে এবার বলুন যারা দাস দাসীকে মনে করছেন যে দাস দাসী মানে এদের কোনো অধিকার নেই এদের বলে নির্যাতন আর নির্যাতন প্রচুর মানে পরিমাণে নির্যাতন যেমনটা নয় বরং দাসীদের এখানে দাস দাসীদের অধিকার কম দেওয়া হয়েছে মানে সরি এদের অধিকার বেশি দেওয়া হয়েছে তো একটা দলিল পবিত্র কোরআনেরই যথেষ্ট তাদের এই সব বিষয়গুলোকে উচ্ছেদ করার জন্য আল্লাহ বলছে এই নারীদেরকে দাসী নারীদেরকে বিবাহ করো আর বিবাহ যেমন তেমন না মোহর দিয়ে বিবাহ করো এমন কি তার অভিভাবকের এখানে মানে সমর্থন লাগবে যাকে তাকে বিবাহ করতে পারবে না তো সার্বিকভাবে কোরআনের একটা আয়াতে যথেষ্ট আর দাস দাসী যদি জেনা করে তাদেরকে হত্যা করার বিধান নেই কিন্তু আমি আপনি যদি বিবাহ মানে জেনা ব্যভিচার করি ইসলাম বলছে আমাদেরকে হত্যা করতে হবে একটাতে যথেষ্ট যে ইসলামের দাস দাসীর অধিকার কতটা দিয়েছে এমনকি স্বাধীন নারী পুষের চাইতে এখানে মানে দাস দাসীদের অধিকারটা বেশি দেওয়া হয়েছে পয়েন্ট নাম্বার দুই আমরা একেবারে হাদিস থেকে শোনাবো যে ইসলামের দাস দাসীর অধিকার কতটা দিয়েছে কতগুলো দেওয়া হয়েছে ইসলামে দাস বা দাসীকে ভাই এবং বোনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কোন দাস যদি থাকে তাকে ভাই তাকে ভাই বলে সম্বোধন করা হয়েছে হাদিস সই বুখারি খুলবেন যেটা নাস্তিক ভাইরা দেখতে চান তারা দেখবেন হচ্ছে তৌহিদ প্রকাশনী যেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে তার জন্য আমি বাংলা রেফারেন্সগুলো দিচ্ছি হাদিস নাম ছ হাজার পঞ্চাশ সই মুসলিম মাক্তবাই শামালে থেকে দেখবেন ষোলোশো একষট্টি সোনান আবু দাউদ হাদিস নাম পাঁচ হাজার একশো আঠান্ন ইবনু মাজা হাদিস নাম তিন হাজার ছয়শো নব্বই মুসনাদ আহমদ হাদিস নামার একুশ হাজার চারশো বত্রিশ আল্লামা নাসুন আলবানী রহমাহুল্লাহ ইর অলুল গলিল হাদিস নামার দু হাজার একশো ছিয়াত্তর সাহিদ তরগিব হাদিস নামার দু হাজার দুইশো বিরাশি এবং মিশকাত দেখে নেবেন মিশকাত হাদিস নামার তিন হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ আলহামদুলিল্লাহ মিশকাত একটা চ্যাপ্টারই আছে অন্তত কোনো কিছু না পেলে অন্তত মিশকাত দেখে নেন তিন হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস যে ইসলামে একজন দাসকে ভাইয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে হাদিসটা আমি হুবহু পড়ছি কাট ছাট করে নয় নাস্তিকদের মতো হুবহু পড়ছি আপনারাও এখন আধুনিক যুগ আপনারা এখন এই হাদিস বিডি বা বাংলা হাদিস মোবাইল অ্যাপেল নামিয়ে নেন দেখুন সবগুলো পেয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ প্রথম হাদিস যে ইসলামের দাসের যে মর্যাদা দিয়েছে আবু জিয়া রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বনি তো তিনি বলেন রাসুল করিম সাল্লাহু আলী সাল্লাম তিনি বলেন তিনি বলেছেন তারা দাসগণ তোমাদের ভাই আল্লাহ বলছে যে তারা অর্থাৎ দাসগণ তোমাদের ভাই মানে দাসরা আমাদের ভাই প্রথম কথা আল্লাহ সুলের এটা দুই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের আল্লাহ তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন অতপর আল্লাহ যখন তার কোনো ভাইকে অধীন করে দেন সে যেন নিজে যা খাই তাকেও তাই খাওয়াই দেখেন প্রথম কথা আল্লাহ সুল কি বললেন যে এই দাস দাসে এগুলো তোমাদের ভাই আর তোমাদেরকে যেহেতু তাদের অধীনস্থ করে দিয়েছে তো এখন আমাদের আমাদের আমাদেরকে মানে আমাদের যে কর্তব্য কি আমাদের দায়িত্ব কি একটা দাস করে নিয়ে চলে আসলাম আমাদের কোনো কর্তব্য নেই যেমন ইচ্ছা থাকে মানে তাই খেতে দেবো না নির্যাতন করবো এমন যে না আল্লাহসুল বলছে যেহেতু তোমাদের আয়ত্তে দিন চলে এসেছে এখন তোমার দায়িত্ব আছে দায়িত্ব কি তুমি যেমন খাও মানে আমি যেমন খাবো ঠিক দাসটাকে ওই জিনিসই খাওয়াতে হবে তুমি যেমন খাও ঠিক ওই জিনিসটা খাওয়াতে হবে সে বুখারি বুঝতে হাদিস দেখেন আল্লাহসুল বলছে যে স্বামী স্ত্রীর অধিকার কি স্বামী স্ত্রীর প্রতি অধিকার কি স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অধিকার কি আল্লাহ বলছে স্বামী যে মানে খাবে স্ত্রীকে সে মানে খাবে ঠিক দাসের ব্যাপারে এ কথাই বলা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে তুমি যে মানে খাও তাকে সেটাই খাওয়াও এখানে খ্যান্ত নাই দুই নম্বর নিজে যা পরিধান করো মানে যে পোশাক যে বস্ত্র পরিধান করো তাকেও তা পরিধান করাও এটা দাসের মর্যাদা ভাই ইসলাম এটা এখানে আপনি কোথায় নিকৃষ্ট ইসলামের দাস প্রথা বা দাসদের যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এগুলো যদি কেউ শোনে তো আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবেন ইসলাম চোদ্দোশো বছর আগে এত মর্যাদা দিয়েছে একটা দাসের যে সময়তে দাসকে নির্যাতন করা হতো অমানবিকভাবে সেই সময়তে এতগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে আর এটা কি আসলে এই বর্ণনাগুলো শোনা পরে মনে হবে এটা দাস প্রথা না বলাই উচিত একজন মানুষ 
তাকে দাস মানে ইসলামে যে দাস প্রথা যে মর্যাদা এটা মানে হাদিস গুলো শোনা পরে বলবেন একে দাস বলা যাবে না এটা স্বাধীন মানুষের চাইতে অনেক মানে ভালো আছে দেখেন আরেকটা দেখেন নিজে যা পরিধান করো তোমরা তাকেও তা পরিধান করাও তিন নম্বর তাদের সাধ্যাতে মানে সাধ্যের অতীত কাজের জন্য যেন চাপ প্রয়োগ না করে মানে দাসকে পেয়েছে না যেমন ইচ্ছা কাজ করা পেয়েছি না আল্লাহ সুফ বলছে তাদের সাধ্যের অতীত কোনো কাজ যেন না দেওয়া হয় কোনো কাজ যেন না দেওয়া হয় আর একান্তই যদি সাধ্যা মানে সাধ্যের অতীত কাজে বাধ্য করে মানে যদি খুব দরকার খুব জরুরি প্রয়োজন হয়ে যায় যে না আপনাকে একটা কাজ করতে হবে কিন্তু আপনার দাসটা আপনি জানছেন পারবেন না যদি এমন যদি ঘটে যাই তাকে যদি কাজটা সত্যি করে নিতে হয় আলোসুল কি বলছে দেখেন তবে নিজেও নিজেও যেন তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করে আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আলসুর বলছে তাকে যে মানে তুমি খাচ্ছ সে মানের খাওয়াও যে মানে পড়ছ সে মানের পড়াও এমন কি তাকে উঁচু কোনো ভারী কাজ করে নিবে না সাধ্যের অতীত কোনো কাজ করে নিবে না আর যদি করাতেই হয় আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসাল্লাম তিনি বলছেন যে তুমিও তার সঙ্গে সহযোগিতা করো সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করো হালসের ভাষা যে সর্বাত্মকভাবে ওই দাসকে সহযোগিতা করো তার কাজের জন্য চিন্তা করেছেন ইসলামে দাস প্রথা এবার বলুন তো ইসলামে এটা দাস প্রথা আপনি কি বলছেন ওই সেই যুগের বা এখন আধুনিক যুগে যে দাস প্রথা অমানবিক অত্যাচার এটা সে জিনিস এটা কি স্বাধীন পুরুষের চাইতে স্বাধীন নারীর চাইতে অতিরিক্ত দিচ্ছে কি দিচ্ছে না কোথায় দাস প্রথা নিজের সন্তানের মতন রে ভাই নিজের সন্তানের মতো নিজের স্ত্রীর মতো অধিকার দিচ্ছে দাসকে যে তুমি যে মানে খাচ্ছ তাকে সে মানে খামাও তুমি যে মানে পোশাক পরছো সে মানে পোশাক পরো তুমি তাকে অতিরিক্ত কাজ করে নিও না যদি করাতেই হয় তুমি নিজে তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করো সই বুখারির হাদিস আবার রেফারেন্স আছেন সই বুখারি হাদিস নম্বর ছ হাজার পঞ্চাশ সই মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো একষট্টি সন আবু দাউদ হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার একশো আঠান্ন সন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর তিন হাজার ছয়শো নব্বই মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর একুশ হাজার চারশো বত্রিশ ইর অলুল গলিল হাদিস নম্বর দু হাজার একশো ছিয়াত্তর সই তারগিব হাদিস নম্বর দু হাজার দুইশো বিরাশি মিশকাত হাদিস নম্বর তিন হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ আলহামদুলিল্লাহ এগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে কিছু না পারলে বুখারি দেখে নেন মিশকার দেখে নেন আবু দাউদ দেখে নেন ইবনু মাজা দেখে নেন এখন একটা বাংলা হাদিস একটা অ্যাপস নামে নেন বা আপনি গুগল গিয়ে একটা পিডিএফ নামে নেন সব বাংলা হয়ে গেছে ভাই আপনারা দেখে নেন মিনে নেন ইসলামে দাস প্রথা মানে সাধারণ মানুষ জানে না দাস মানে আগে ভেবে নেয় দাস মানে নির্যাতন করা হচ্ছে অত্যাচার করা হচ্ছে আরে ভাই ইসলামের যে দাস প্রথা এখানে নির্যাতন অত্যাচার কিছু নেই কেবল তো দুটো একটা কোরআন নারায়ত একটা হাদিস পড়লাম তাতে বুঝেছেন ইসলামের দাস যে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে নারী মানে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন নারী পুরুষের চাইতে অধিক বেশি দেওয়া হয়েছে আর দাসের যে অধিকার নিজের স্ত্রী কন্যা পুত্র সন্তান তাদের যে অধিকার দাসকে সেই জায়গাতে রাখা হয়েছে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছলে করা হয়নি হাদিস তোমার দুই কোনো দাসকে যদি আপনি অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেন তার পরিশ্রম পরিশ্রম দিতে হবে এই মর্মে দুই নম্বর হাদিস দেখেন হাদিসটা আছে সাই মুসলিম নশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস তবে এটা বাংলাতে পাবেন না এটা মাত্র সামলাতে পাবেন যারা বাংলা দেখতে চাইছেন যেহেতু নাস্তিক অধিকাংশ তারা ইরুলুল গালিল তারা পড়তে পারবেন আরবিতে আছে সহিব নিহিব্বান হাদিস মাত চার হাজার দুইশো একচল্লিশ এটা পড়তে পারবেন আরবিতে আছে সৈ তার্গিব হাদিস নাম দু হাজার দুইশো সাতাশি সৈ তার্গিব এটাও প্রথম খণ্ড অনুবাদ হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ হয়নি তবে নাস্তিকদের জন্য মিসকাত আল মাসাবি খুলে দেখেন মিসকাত আল মাসাবি হাদিস নাম তিন হাজার তিনশো ছেচল্লিশ ডাবল থ্রি ফোর সিক্স তিন হাজার তিনশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস এবার আল্লাহ রসুল কি বলছে দেখেন আবদুল্লাহ আমার ওদ এলতলা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদিন কর্মচারী তার নিকটে উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি আমার অধীনস্থ দাসদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়েছ সে বলল না তিনি বললেন যাও এক্ষুনি তাদের খোরাকি আদায় করো দেখেন প্রশ্ন করছে তুমি কি আমার সেই দাসটাকে কাজ করে নিয়েছিল টাকা দিয়েছিলে চিনে বলছেন না সে ধমক দিয়ে বলছে সঙ্গে সঙ্গে যাও তার খোরাকি আদায় করো তাকে পরিশ্রম করে নিয়েছ তাকে মানে তাকে তার মুজুরিটা দিয়ে দাও এখানে আল্লাহ রসুল মানে এখানে খ্যান্ত নন তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখেন তারপরে বলছে কেননা রসুল করিম সাল্লাহু আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোনো মানুষের গুণাহের জন্য এতটাই যথেষ্ট অধীনস্থ দাসকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা দেখেন স্পষ্ট আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে হাদিস শোনাচ্ছেন বলছে আল্লাহ রসুল বলেছে কোনো ব্যক্তির জন্য মানে গুণাহে কাবেরার জন্য এতটাই যথেষ্ট যে অধীনস্থ দাসকে দিয়ে কাজ করাবে কিন্তু তাকে প্রাপ্য মর্জি মানে মজুরি এটা দেবে না দেখেন একটা দাসকে যদি অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেন তাকে অবশ্যই মজুরি দিতে হবে ইসলাম এটা বলছে এটা কি দাস প্রথা বলবেন এটা সাধারণ মানে স্বাধীন পুরুষ নারী যেমন অধিকার ইসল
দাস দাসীর সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করবে মনিব মানে আপনার যদি একটা দাস থাকে কৃত দাস থাকে তো মনিব বেশ মনিবকে মনিব মানে দাস দাসের একটা অধিকার এটা ইসলাম বলছে যে মনিবের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করবে দলিল সৈ বুখারি সৈ বুখারি হাদিস নাম পাঁচ হাজার চল্লিশ সৈ বুখারি হাদিস নাম পাঁচ হাজার চল্লিশ সৈ মুসলিম হাদিস নাম এক হাজার ছয়শো তিরানব্বই সুনান আবু দাউদ হাদিস নাম তিন হাজার আটশো ছেচল্লিশ মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার সাত হাজার দুইশো ছাব্বিশ সন্দারেমি হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো আঠারো এর অলুল গলিল হাদিস নাম দু কিছু না পালে মিসকাত হাদিস নাম্বার তিন হাজার তিনশো সাতচল্লিশ মিসকাত আল মাসাবি দেখে নেবেন হাদিসটা আছে যে দাস দাসি তার মনিবের সঙ্গে খাবে পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে দেখেছেন যে দাস দাসী মনিবের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবে দেখেছেন বরং তাকে খেতে দেওয়া হয় না নির্যাতন করা হয় দেখেন দলিল আবু হয়ে তার রদি আল্লাহ আনু থেকে বনিত তিনি বলেন রসুল করিম সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম বলেছেন তোমাদের খাদেম যখন তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে আর সেই খাদ্য প্রস্তুতকালে তাপ ধোয়ার কষ্ট সহ্য করে তবে তাকে যেন নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়াও চিন্তা করেছেন তাকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াও এখানে খেন তো নেন আল্লাহ রসুল তারপরে আবার বলছে নিতান্ত যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয় দেখেন নিতান্ত যদি তারপরে খাদ্য খানার জন্য আল্লাহ বললেন যে তাকে বসে খাওয়াও আর নিতান্ত যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয় আল্লাহ কি বলছেন দেখেন তবে তা হতে এক দুই লুকমা যেন তার হাতে তুলে দেওয়া হয় চিন্তা করছেন খাদ্য যদি না থাকে মনি বেঁকা খাবে জিনা আল্লাহ রসুল বলছে যে তোমার দাস দাসী যারা আছে তাদেরকে তুমি নিয়ে আসো নিয়ে সে একসঙ্গে বসে খাও আর খাদ্য যদি তোমার কাছে নিতান্তই কম থাকে তো তোমার যদি চার লুকমা থাকে তো এক দু লুকমা তাকেও তুমি দিয়ে দাও চিন্তা করেছেন এটা দাস দাসী বলবেন না ছেলে সন্তান বলবেন বা ছেলে যদি থাকে আমরা তো এমনটাই করি যদি আমাদের যেটা থাকে আমরা সেটা দিই আমরা ভাগ করে খাই চিন্তা করেছেন দলিল নাম্বার চার দাস দাসীর অধিকার এবং মর্যাদা ইসলাম কি দিয়েছে এই অধিকার মর্যাদা শুনে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এগুলোকে দাস দাসী প্রথা বলা উচিত নয় নিজের সন্তান নিজের স্ত্রীর প্রতি যতটা দায়িত্ব ঠিক অতটাই দায়িত্ব তার মালিকের থাকে দাস দাসীর উপরে দলিল নম্বর চার দাস দাসীকে শিক্ষা দেওয়া দাস দাসীকে মূর্খ করে রাখবে না বরং তাকে শিক্ষা দিতে হবে তাকে পড়াশোনা করাতে হবে তাকে ইউনিভার্সিটি কলেজ যত দূর সে পড়তে চায় তাকে পড়াতে হবে ইসলাম সে অধিকার দিয়েছে আপনি কোন দাস দাস আপনি ভাবছেন দাস দাসী ওই প্রাচীনকালে জিনা ইসলাম ওই দাস দাসীকে একদম লাথি মেরে গুড়িয়ে দিয়ে উড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে ইসলাম এমন জিনিস দিয়েছে যে মানুষ এই সব অধিকারের কথা শুনলে মানুষ স্বাধীন মানুষ বলবে যে আমি দাস হব অনেক স্বাধীন গরিব দুস্ত মানুষ আছে তারা ইসলামের অধিকার দাসের যে অধিকার দেয় সেটা শুনে তারপরে বলবে যে আমি দাস হয়ে যাব কেননা তার সামর্থ্য নাই যে তাই সে অত সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করবে যতটা ইসলাম অধিকার দিয়েছে আরও আছে দেখেন যে দাসের শিক্ষার ব্যবস্থা হাদিস আয় সৈ বুখারি হাদিস নাম দু হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ এবং হাদিস নাম্বার সাতানব্বই দেখবেন বুখারি আধুনিক প্রকাশনী বুখাশনী বুখারি হাদিস নাম দু হাজার তিনশো বাষট্টি ইসলিং ফাউন্ডেশন সৈয়াল বুখারি হাদিস নাম দু হাজার তিনশো উনআশি হাদিসে বর্ণনাকারী আবি মুসা আশারি রদি আল্লাহ আনু তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে লোক তার বাদীকে উত্তম রূপে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিবে জ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং আদব এবং আচার আখলাক ব্যবহার ভদ্রতা শেখাবে ভদ্রতা শেখাবে ভদ্রতা চূড়ান্ত শিখর পর্যন্ত তাকে যাকে শেখাবে শেখাবে এবং তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে সে দ্বিগুণ সব লাভ করবে চিন্তা করেছেন আল্লাহ বলছে যে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে লোক তার দাস দাসীকে বাদীকে উত্তম রূপে শিক্ষা দেবে এবং তাকে ব্যবহার তাকে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির ব্যবহার শেখাবে তাকে আধুনিক কালচার যদি বলেন আধুনিক কালচারের ব্যবহার আখলাক শেখাবে ইসলামিক কৃষ্টি কালচার শেখাবে তারপরে সেই নারীকে আজাদ করে দিবে তারপর যদি সে বিবাহ করে তাহলে ডবল নেকি দেওয়া হবে চিন্তা করেছেন এটাকে দাস প্রথা বলবেন নিজের ছেলে মেয়ের মতো অধিকার দেওয়া হচ্ছে হাদিস নম্বর পাঁচ ইসলামের দাস দাসী প্রথা দেখেন দাস দাসী ধরুন বাড়িতে কাজ করছে সে যদি কোনো ভুল করে কোনো একটা ভুল করে ফেলেছে অন্যায় করে ফেলেছে কি করবেন অন্যায় করে ফেলেছে তাকে থাপ্পড় মারবেন একখানা আমরা হলে থাপ্পড় মারবো আধুনিক যারা দাস দাসী বিরুদ্ধে কথা বলছে তারা একটা থাপ্পড় মারবে মারবে কি এমনকি মারছে মারছে বাংলাদেশে কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে ঘটনা দেখালো যে তাকে মেরেছে তার মামা বাড়িতে গিয়ে অনেক দেখছি যে কাজের মেয়েকেও মারে দাস দাসী তো দূরে কথা কাজের মেয়েকেও মারে ইসলাম কি বলছে দেখেন দাস দাসী যদি ভুল করে তার বিধান হাদিস মিসকাত আল মাসাবি হাদিস নাম তিন হাজার তিনশো সাতষট্টি সন আবু দাউদ হাদিস নাম পাঁচ হাজার একশো 
সনুল কুবরা লিল বৈহাকি হাদিস নার পনেরো হাজার সাতশো নিরানব্বই সিলসিলা হাদিস সাহিয়া লিল আলবানি হাদিস নার চারশো অষ্টআশি নাস্তিকদের জন্য মিসকাত দেখে নেবেন তিন হাজার তিনশো সাতষট্টি যারা বাংলা দেখতে চান হাদিসগুলো চেক করতে চান যে আমি ভুল বলছি না হাদিস বলছে দেখেন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রদিয়াল্লাহ আনু বলেন তিনি বলেন জৈনক্য ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাহু আলী সাল্লামের নিকটে এসে বললেন হে আল্লাহ রসুল গোলামকে তার অপরাধের জন্য কতবার আমরা ক্ষমা করব মানে দাস যদি কোনো অন্যায় করে গোলাম যদি কোনো অন্যায় করে তাকে আমরা কতবার ক্ষমা করব সে একটা ভুল করলো তাকে কি আমরা কি আঘাত করতে পারি বা তাকে কি শাস্তি দিতে পারি না তাকে ক্ষমা করব বা যে কতবার ক্ষমা করব প্রশ্ন হচ্ছে কতবার ক্ষমা করব নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন কোনো কথা বললেন না সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমরা তাকে কতবার ক্ষমা করব রসুল আবার নিশ্চুপ নিশ্চুপ থাকলেন তৃতীয়বার প্রশ্নের জবাবে বললেন তাকে ক্ষমা করো প্রত্যহ প্রত্যেক দিন সহুত্তর বার প্রত্যেক দিন যদি সহুত্তর বার অপরাধও করে তাহলে সেই দাসকে সেই দাসীকে তুমি ক্ষমা করে দাও চিন্তা করেছেন একটা দাস যদি একটা কাজ করেছে একটা কাজ করতে গিয়ে একটা ভুল করেছে একে মারবেন এটা নয় আল্লাহ সাল্লাহ ক্ষমা করো আর ক্ষমা কতবার করবে সহুত্তর বার তাকে ক্ষমা করো দিনে সহুত্তরটা যদি অপরাধ করে ভুল করে আল্লাহ রসুল বলছে তাকে সহুত্তর বার ক্ষমা করো সহুত্তর বার এখানে বিশেষ করে ব্যাখ্যাকারক সে বুখারির মুসলিমের ব্যাখ্যাকারীগণ তারা এখানে অনেক ব্যাখ্যা করেছে বিশেষ করে আইনুল মাহবুদ এসন আবুদাউদের এই পনেরো পাঁচ হাজার একশো চৌষট্টি নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে যে কেন আল্লাহ রসুল বললেন তাকে সহুত্তর বার সে দাসকে ক্ষমা করো প্রতিদিন সহুত্তর বার ভুল করলো তার গায়ে হাত যেন না তোলে তাকে যেন না মারে বরং তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা কেন বলল কেন না সোনান আবু দাউদের এক হাজার পাঁচশো পনেরো নম্বর হাদিস আছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহ কাছে সহুত্তর বার তৌবা পাঠ করতেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলে জানি যে বিশ্বনবী প্রতিদিন তিনি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সহুত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন আর আল্লাহ রসুল বলছেন তোমার অধীনস্থ যে দাস দাসী থাকবে সে যদি অন্যায় করে তাকে তুমি প্রতিনিয়ত সহুত্তর বার ক্ষমা করো তবে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলছে এটা অতিরিক্ত কথা ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলছে যে সহুত্তর বার এটা মানে এক জিস্ট মানে একদম সঠিক ই নয় বরং সে একশো বার এটা সহুত্তর মানে মানে এই আধিক কথা বোঝানো হয়েছে পারলে তুমি যত পারো তত তত ক্ষমা করে দাও তবে ইসলামের যদি ধরে নি হাদিসের আক্ষরিক দিক কমপক্ষে সহুত্তর বার প্রতিদিন নাস্তিকরা এখানে বলতে পারে যে জীবনে হয়তো সহুত্তর বার ক্ষমা করার কথা যে না প্রতিদিনের কথা বলা হচ্ছে প্রতিদিন কতবার ক্ষমা করব আল্লাহ বলছে সহুত্তর বার ক্ষমা করো দলিল নাম্বার ছয় ইসলামে দাস দাসী প্রথা আপনার ছেলে যদি একটা অপরাধ করে আমরা আধুনিক মানুষ তাই তো একটা থাপ্পুর মেরে দিই ইসলাম হচ্ছে ক্ষমা করো যাই হোক দলিল নাম্বার ছয় যদি এটা আগে বলেছি যেটা সেই বুখারি দু হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস থেকে দলিল দিয়েছিলাম এটা স্বতন্ত্র একটা হাদিস যে কোনো দাসকে যদি কাজ করান তো মনি আপনি ভদ্রলোক বসে থাকবেন এমনটা নয় ইসলাম বলছে কাজটা যদি দাসটা বা দাসীটা যদি করতে না পারে খুব কষ্টকর হয় তুমি বসে থাকো না তুমি গিয়ে তাকে সহযোগিতা করো দলিল আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর একশো নব্বই এটা আদাবুল মুফরাদ বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পারেন আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর একশো নব্বই যেটা বাংলা হাদিস বিডিতে যে প্রকাশনী যারা বাঙালি শ্রোতা তাদের জন্য আমি আলোচনাটা করছি তার জন্য সেটা দিলাম একশো নব্বই নম্বর হাদিস দেখবেন আর যদি পিডিএফ আদাবুল মুফরাদ যেটা আহসান পাবলিকেশন থেকে ছাপানো হয়েছে ওটা হাদিস নম্বর একশো একানব্বই আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রহমল্লাহ তাহাকে কেউ একশো একানব্বই নম্বর আছে তো হাদিস বাংলা হাদিস বিডি সফটওয়্যারের একশো নব্বই নম্বর হাদিস খুলবেন আল আদাবুল মুফরাদ ইমাম বুখারি রহমহল্লার কিতাব তিনি আর একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন বলা হচ্ছে আবু হুরাই তার রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন তোমার কর্মচারীকে তার কর্ম সম্পাদনের জন্য সাহায্য করো কেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মানে কোনো আল্লাহর কর্মচারী খাদেম ব্যর্থ হয় না স্পষ্টভাবে কোনো দাস দাসী কোনো কর্মচারী তাদেরকে অবশ্যই আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে যেটা বুখারি থেকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে একবার যে আল্লাহ বলেছে তাকে অতিরিক্ত কাজ দেবে না সাধ্যের অতীত যদি দাও তাকে সহযোগিতা করো দলিল নম্বর সাত আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে আমরা এক সরি আবদুল ইবনু মাসুদ বলেন আমি আমার এক গোলামকে প্রহর করেছিলাম মানে আবদুল ইবনু মাসুদ তার একটা গোলাম একটা দাসীকে মেরেছিল প্রহার করেছিল প্রহর করেছিলাম আর নাস্তিকরা এতটুক দিয়েই খ্যান্ত যেহেতু রসুলের সাহাবিরা তাদের দাস দাসীকে মারত আরে ভাই হাদিসটা এখানে শেষ না কেন অর্ধক পড়েন মুক্ত মনা হলে মুক্ত করে দেন উন্মুক্ত করে দেন সব কিছু বলে দেন হাদিস দেখেন আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস তোমার একশো সহুত্তর আর সুনান তিরমিজি হাদিস তোমার এক হাজার নয়শো আটচল্লিশ নম্বর হাদিসে বর্ণনা আছে আবদ
আমি আমার পেছন থেকে ডাক শুনলাম হে আবদুল্লাহ মাসুদ নিশ্চয় আল্লাহ তোমার গোলামের ওপরে তোমার ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান মানে আব্দুল ইবনে মাসুদ বলছে যে আমি একটা দাসীকে আমার মেরেছিলাম তো পেছন থেকে একটা আওয়াজ এলো যে আব্দুল ইবনে মাসুদ তুমি যে তোমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তোমার দাসের ওপরে ঠিক তোমার ওপরে আল্লাহ সুবান তলা তার যে অনেক বেশি ক্ষমতা বান এবার আল্লাহ রসুল বলছেন আমি আব্দুল মাসুদ বলছেন আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি রাসুল করিম সাল্লি আলিবাল্লাম রসুল করিম সাল্লাম এ কথা বলেছেন আমি বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহর অস্তে সে আজাদ যখন আল্লাহ রসুল বললে যে তোমার চাই তোমার চাই মানে তোমার তুমি যে দাসটা পরে এত জোর জুলুম করছো তোমার চাইতে ক্ষমতা বান হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা এ কথা যখন রসুল মুখ থেকে শুনেছেন আব্দুল ইবনে মাসুদ রদ্দি আল্লাহ তালা আনহু তিনি সঙ্গে সঙ্গে কি করেছেন ওই দাসটাকে আজাদ করে দিয়েছেন মুক্ত করে দিয়েছেন আজাদ করে দিয়েছেন স্বাধীন করে দিয়েছেন দেখেন রসুল একটা কথাতে এই কথাটা নাস্তিকরা পড়বে না এটা তারা পড়বে না কেন তাদের তো তাহলে সমস্ত কিছু ভেঙে যাবে তাদের যে মিথ্যার কেল্লা এটা তো ভেঙে যাবে তার জন্য তারা এটা পড়বে না আব্দুল ইবনে মাসুদ বলছে তিনি বললেন মানে আমি তাকে আজাদ করে দিলাম তিনি বলেন তুমি যদি তা না করতে এবং আল্লাহ সুল বলছে তুমি যদি ওই দাসকে আজাদ না করতে তবে দোজক তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করত অথবা দোজক তোমাকে অবশ্যই গ্রাস করত যখন আল্লাহ সুল দেখেছে যে আব্দুল মাসুদ একজন ব্যক্তিকে একটা দাসকে মেরেছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রসুল গর্জে উঠে বলছে আব্দুল মাসুদ তুমি এই কাজটা করেছ যখনই আব্দুল ইবনে মাসুদকে আল্লাহ রসুল এই কথা বলেছে আব্দুল মাসুদ সঙ্গে সঙ্গে সে দাসকে আজাদ করেছে মুক্ত করে দিয়েছে আর আল্লাহ সুল তারপরে খ্যান্ত নন তারপরে বলছে আব্দুল মাসুদ তুমি যদি এই দাসকে মুক্তি করে দিতে না মুক্তি যদি না করতে অবশ্যই তুমি জাহান নাম তোমার জন্য অবধারিত হতো জাহান নাম তোমাকে গ্রাস করে ফেলত খেয়ে তোমাকে জাহান নাম গ্রাস করে ফেলত খেয়ে নিত চিন্তা করেছেন দাসকে মারা যাবে না আব্দুল ইবনে মাসুদ এই যে সাহাবি তাকে আল্লাহ সুল এভাবে ধমক দিয়েছে বা ইসলাম দাস প্রথা মানে আপনি কখনোই মোটে এটা ভাববেন না যে ওই জাহেলি যুগে বা এখনো দেখা যাচ্ছে যে দাসে পরে নির্যাতন অত্যাচার খাই খেতে দেয় না এই দাস প্রথা নারে ভাই ইসলাম দাস নাম দাস প্রথার নামটাই আছে কিন্তু ভেতরটা পুরোটাই আলাদা আলহামদুলিল্লাহ ভেতরটা পুরো ছেলে মেয়ের মতো অধিকার নামটা শুধু দাস এটা দেখে আপনারা ভয় পেয়ে যাচ্ছেন যে এমনটা উচিত নয় বরং আপনি ভালো করে ইসলামটাকে দেখেন আর হাদিসগুলো আমি সবগুলো বলছি আপনারা হাদিসগুলো চেক করেন দলিল নম্বর সাত হাদিস নম্বর সাত আম্মার ইবনে ইয়াসার রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন যে কেউ নিজ গোলামকে নির্যাতন করবে বা প্রহর করবে তাকে কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে আল আয়দাব উল মুফরাদ হাদিস নম্বর একশো আশি মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক হাদিস নম্বর আঠারো হাজার নশো চুয়ান্ন এবং মুসান্নাফ ইবন আবি সাহেবা হাদিস নাম পঁচিশ হাজার চারশো একুশ আপনারা যারা বাংলা পড়তে চান তারা আদবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর একশো আশি দেখে নেন আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার আম্মার ইবনে ইয়াসার রদি আল্লাহ তালু বলছেন যে কেউ তার গোলামকে যদি নির্যাতন করে বা প্রহর করে তাকে কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে তাকে কিয়ামতের দিন বাঁধা হবে কোনো মালিক যদি তার গোলামকে যদি মারে বা অন্য কোনো ব্যক্তি সে দাস বলে তাকে মেরে দিল একটা মানুষ একটা দাসকে মেরে দিল তো এখানে স্পষ্ট হয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি দাসকে মারে তাহলে কিয়ামতের মাঠে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে মানে দাসকে যে আপনি নির্যাতন করবেন মারবেন থাপ্পড় দেবেন ইসলাম সে অধিকার দেয়নি ইসলাম সে অধিকার দেয়নি দলিল নম্বর আট তারপরেও দাসকে মারতে আল্লাহ সুল নিষেধ করেছে তারপরেও যদি কোনো ব্যক্তি যদি দাসকে মেরে দেয় দাসকে প্রচণ্ড মেরেছে দাসকে প্রচণ্ড মেরেছে এই ব্যক্তির বিধান কি ইসলাম সেটা বলেছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ব্যক্তি যদি তারপরে তার দাসকে প্রচণ্ড হারে মারে বেধরব পেটাই তার বিধান কি সেই আমির মানে সেই মালিকের বিধান কি সে মালিককে কি ছেড়ে দেওয়া হবে কি বলা হচ্ছে দেখেন ইবন ওমর আদি আল্লাহ আনু বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহু সাল্লাহু আলী ইসলামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে চপা চপা ঘাট করলো অথবা বিনা অপরাধে হদের শাস্তি দিল চপা ঘাট করলো বা কোনো অপরাধ করেনি কিন্তু সেই দাসকে শাস্তি দিল কোনো মালিক তার কাফরা হলো তাকে আজাদ করে দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ চিন্তা করে দেখেন কোনো মালিক তার মালিক দাসের মালিক হয়েছে বলে তুই যেমন তেমন করবে তা নয় বলছে কোনো মালিক যদি তার দাসকে চপা ঘাট করে অথবা মিথ্যা কোনো অপরাধে সাজিয়ে তাকে যদি মা মানে তাকে যদি হদ জারি করে তারপরে যদি কোনো বিধান আরোপ করে আল্লাহ রসুল বলছেন ওই মালিকের কাফরা হলো এটা যে সেই দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে আজাদ করে দিতে হবে চিন্তা করেছেন 
আজাদ করে দিতে হবে আর তার আগের হাদিসতে বললাম যে দাসকে যদি অনর্থক মারে কিয়ামতের মাঠে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে মালিক বিপদে থাকবে যে দাস পুষবে সেও বিপদে থাকবে রে ভাই যেমন তো অনত্যাচার করতে পারবেন না নাস্তিক মুক্তমানা খ্রিস্টান মিশনারি তারা মানুষকে আগে থেকে এটা ঢুকে রেখেছে দাস প্রথা মানেই দাসে পড়ে নির্যাতন মারা মারবে তা খেতে দিবে না অবিচার করবে ভাই ওটা ওই দাস প্রথা ইসলামে এর মধ্যে কিছু নেই আলহামদুলিল্লাহ ইসলামে অধিকার আছে নামটাই শুধু দাস প্রথাটা আছে ভেতরে কিছু নেই তথাকথিত সেই দাস প্রথার মধ্যে কিছু ইসলামে নেই আলহামদুলিল্লাহ দলিল নাম্বার আচ্ছা এই হাদিসটা যেটা বললাম যে চপাঘাট করলে তাকে আজাদ করে দিতে হবে দাসকে যদি মারে তাহলে আজাদ করতে হবে এটা হচ্ছে কাফরা এটা আপনি শুনান আবুদ থেকে দেখে নিতে পারেন হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার একশো আটষট্টি সেই মুসলিমে আছে যদি বাংলা রেফারেন্স মিলবে না তাই বলছি না এবং আদাবুল মুফরাদ থেকে হাদিসটা দেখে নেন হাদিস নাম্বার একশো ছিয়াত্তর আবদত দেখতে পারেন পাঁচ হাজার একশো আটষট্টি যে দাসকে যদি আঘাত করা হয় চপা ঘাট করা হয় বা মিথ্যা আরোপ করে অভিযুক্ত করে হজ জারি করা হয় তাহলে তাকে আজাদ করে দিতে হবে এটা ইসলামী বিধান দলিল নাম্বার নয় আরেকটা দেখেন মারলো আরেকটা হাজির দেখেন সামুরা রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্র বনিত নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব। কথাটা আবার শোনেন সামুরা রদি আল্লাহ তালা তিনি বলছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম তিনি বলেছেন কি যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে কোনো মালিক যে তার দাসকে হত্যা করে আল্লাহসুল বলছে যে দাস হত্যার বিনিময়ে তার মালিককে হত্যা করা হবে এক আল্লাহ সুল্লাহ এখানে খ্যান্ত নন আবার বলছে যে তার দাসের অঙ্গহীন করবে কোনো একটা চোখ কেটে দিয়েছে নাকটাকে ভেঙে দিয়েছে হাত ভেঙে দিয়েছে কোনো মালিক যদি তার দাসের উপর নির্যাতন করে হাত পা ভেঙে দেয় চোখ তুলে ফেলে বা কোনো অঙ্গহীন করে দেয় আল্লাহ সুর বলছে হত্যা করবে যে তার দাসের অঙ্গহীন করবে তার মতোই অঙ্গহীন করা হবে এবং সে মালিককে অঙ্গহীন করা হবে ভাই নির্যাতনের কোনো জায়গা ইসলামে নেই এ হাদিস সুনান আবু দাউদ হাদিস নাম্বার চার হাজার পাঁচশো পনেরো এবার একটু চিন্তা করে দেখেন নাস্তিকরা যে প্রাপগণ্ডা চালাচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারি যে প্রাপগণ্ডা চালাচ্ছে যে দাস প্রথা আছে নিকৃষ্ট কাজ ভাই ইসলামের নামটাই শুধুমাত্র দাস প্রথা ভেতরে আপনাদের ওই প্রাচীন কালে দাস প্রথা নেই ইসলাম ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে যেমন মর্যাদা দিয়েছে অতটাই মর্যাদা বরং বেশি দিয়েছে কত হাদিস শুনবেন এরকম হাজার হাজার হাদিস শোনাতে পারি শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে যাবেন তাই আমি মাত্র একটা বিষয় একটাই করে হাদিস শোনাচ্ছি বেশি যাচ্ছি না দুই আবি লাইলা রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে সালমান রদি আল্লাহ তালা আনু একদা সফরে বের হলেন তার পশর ঘাস হাওদা থেকে নিচে পড়েছিল মানে পশর মানে উটের উপরে যে জিনিসটা থাকে যেখানে মালপত্র থাকে উটের উপরে যে খাপা খাপাচের মতো থাকে এটাকে বলা হয় ওতে মালপত্র থাকে তো তিনি বলছেন তার ওই খাপ থেকে মালপত্র পড়ে গেল নিচে পড়েছিল তিনি গোলামকে বললেন যদি আমার কিসাসের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় না থাকত তবে আমি অবশ্যই তোকে শাস্তি দিতাম দেখেন একটা গোলামকে তার মালিক নিয়ে যাচ্ছে আর উটের উপরে জিনিসপত্র আছে তাকে দায়িত্ব দেখা যাচ্ছে তুমি এটা দেখে রাখবে কিন্তু পড়ে গেছে তাই সালমান রদ আলো তালা আনু তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন মানে তখন ওই সালমান রদ আলোচনা বললো ওই ব্যক্তিকে বললো তার দাসকে বললো যদি কিসাসের ভয় না থাকতো তাহলে তোমাকে হত্যা করতো মানে এত রেগে গেছে কিন্তু ইসলাম যেহেতু বলেছে কোন দাস যদি অপরাধ করে তাই ক্ষমা করে দিতে হবে কোনো দাসকে তুমি যদি আঘাত করো তোমাকে আঘাত করা হবে মালিককে মারা হবে কোনো দাসকে যদি হত্যা করে তাহলে মালিককে হত্যা করা হবে এই জন্য বলছে এই জন্য আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম কিছু বললাম না হাদিস আদাবুল মুফরাত হাদিস নাম্বার একশো একাশি দেখেন কোনো নির্যাতন অত্যাচার ইসলামে নেই দাস বলে যে তাকে নির্যাতন করবেন নেই এক আধ শোনায় কয়েক হাজার হাদিস পাঠ করে শোনানো সম্ভব দলিল নম্বর এগারো যে দাসকে কেমন সুবিধা দিবেন আল্লাহ সাল্লাহ ভাষার যেটা যে দুনিয়াতে যত সমস্ত সুবিধা আছে দাসকে কম্পিউটার শেখানো দাসকে আপনি স্কুল কলেজে পড়ানো মানে যত হালাল বৈধ কাজ একজন স্বাধীন মুসলিমের জন্য বৈধ সমস্ত সুবিধা দিতে হবে কোনো সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বড় একটা হাদিস আছে বড় হাদিসটা আমি পড়ব শেষ অংশে পেয়ে যাবেন যে দাসকে সমস্ত সুবিধা দিতে হবে যদি কম্পিউটার শিখতে চায় কম্পিউটার শেখার অধিকার তার আছে কম্পিউটার শেখার দাসের অধিকার আছে যদি স্কুলে পড়তে চায় স্কুলে পড়া তার অধিকার আছে সমস্ত সুবিধা দিতে হবে কোনো সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না তাকে দেশের রাজত্ব রাজত্ব চালানোর মতো যদি দাসের যদি সামর্থ্য থাকে জ্ঞান থাকে তাকে রাষ্ট্র ছেড়ে দিতে হবে হাদিস আসছে এই হাদিসটা পাবেন আদাবুল মুফরাদ হাদিস নাম্বার একশো ছিয়াশি এবং একশো সাতাশি আপনারা বাংলা হাদিস বিডি থেকে দেখবেন আদাবুল মুফরাদ একশো ছিয়াশি সাতাশি নম্বর হাদিস একটু বড় হাদিস আমি পাঠ করছি এখান থেকে অনেক মাসালে সমাধান হয়ে যাবে উবাদা ইবনু ওয়ালিদ ইবনু সামিদ রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন 
আমি এবং আমার পিতা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে আনসারের জীবদ্দশায় তাদের এই জনপদে রওনা হলাম সর্বপ্রথম এই মহল্লায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলেন নবী করিম সাল্লাহের সহচর আবুল ইয়াসার রদিয়াল্লাহ আনুর সাথে তার সাথে তার একটি গোলামও ছিল তার সঙ্গে তার একটা গোলামও ছিল তাদের দুজনের পরনে ছিল দামি চাদর ও খাকি সাধারণ চাদর আমি তাকে বললাম দেখেন তার দুজনের পরনে কি ছিল কথাটা মনে রাখবেন যে তাদের দুজনের পরনে ছিল দামি চাদর ও খাকি সাধারণ চাদর আমি তাকে বললাম চাচা যান আমি যদি গোলামের চাদরটি মানে আপনি যদি গোলামের চাদরটি নিতেন এবং আপনার খাকি চাদরটা আমাকে দিতেন অথবা আপনি খাকি চাদর দিয়ে তাকে দামি চাদর সম্পূর্ণটা দিতেন তবে আপনাদের দুজনেরই তো একটা করে চাদর হতো চিন্তা করেছেন মানে মালিকের চাদরটা কাকে দেবে গোলামকে দিতে বলছে আর গোলামের চাদরটা মালিককে নিতে বলছে অথবা আপনি যে মানের চাদরটা পরেছেন গোলামকে সেটা যদি দিতেন দেখেন কি বলছে দেখেন অধিকার দেখেন কাকে নিজের পোশাকটা পর্যন্ত এবার বলছেন দেখেন তিনি আমায় মাথা তিনি তিনি আমার মাথায় তার হাত বুলিয়ে বললেন হে আল্লাহ একে বরকত দান করুন হে ভাতিজা আমার এই দুই চোখ দুই চোখ দেখেছে আমার এই দুই কান শুনেছে আমার এই অন্ত তা সংরক্ষণ করে রেখেছে এবং তিনি তার অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকে তাই পড়াবে তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করো দেখেন আল্লাহ সাল্লু কি বলছেন দেখেন সাহাবিরা আমল করেছে রসুল যে শুধুমাত্র বলেছে থিওরি এটা নয় সাহাবিরা প্র্যাকটিসও করেছে তারা তার গোলামকে নিজের শাল নিজের চাদর সেম সেম দিয়ে দিয়েছে এবং বলছে যে আমি আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে এই কথা শুনেছি যে তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খাওয়াও তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকে তা পড়াবে তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করবে যত সমস্ত আছে সমস্ত কিছু তাকে দেবে তোমার সামর্থ্য যা আছে সব কিছু তোমার দাসকে দেবে প্রদান করো কিয়ামতের দিন আমার সব সমূহ অংশ বিশেষ তারা গ্রহণ করতে চাইতে আমার নিকটে সহজতর হবে চিন্তা করে দেখেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম পরিষ্কার বলছে দুনিয়ার সামগ্রিক যত কিছু সুবিধা আছে সমস্ত সুবিধা দাসকে দিতে হবে বঞ্চিত করা যাবে না বলেন তো আর কি দরকার আর কি দরকার এটা কি দাস প্রথা চিন্তা করেছেন ইসলামের দাস প্রথা মানে এত সুন্দরভাবে এটাকে বলা হয়েছে বা এত সুন্দর ইসলামের দাসের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তারপরে এটাকে দাস প্রথা আর কিভাবে বলবেন নামটাই দাস প্রথা আমি আগে বলেছি ভেতরে কিছু নেই সেই সব দাস প্রথা মানে ছেলে মেয়ের মতো অধিকার দেওয়া হয়েছে দলিল নাম্বার এগারো যে আল্লাহ শুধু থিওরিক্যাল নয় সাবিরা প্র্যাকটিস করেছে সাবিরা প্র্যাকটিস করেছে তার উদাহরণ দিচ্ছে দেখেন এই হাদিস আছে সৈ বুখারি তিরিশ নম্বর হাদিস শুধু তিরিশ সৈ বুখারি তিরিশ নম্বর হাদিস এবং হাদিস নম্বর বুখারির দু এবং ছ এগুলো সব তৌহিদ প্রকাশনী থেকে মিলে যাবে দেখেন মারুন ইবনু সুয়াইদ রহেমাহুল্লাহ বলেন আমি আবুজার রদি আল্লাহ তালা আনহুর পরনে একটি লাল বর্ণের চাদর এবং তার গোলামের পরনেও একই রকম চাদর দেখলাম দেখেন কি বলছেন আবুজার রদি আল্লাহ তালা আনু সম্পর্কে বলছে যে মারুয়া ইবন সুয়াইদ রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে আমি একদা আবুজার রদি আল্লাহ তালা আনুর পরনে একটি লাল চাদর দেখলাম ঠিক একই রকমের কাপড়ের তার দাস যেটা ছিল তার পরনেও দেখলাম আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন আমি এক ব্যক্তিকে মানে আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম সে নবী করিম সাল্লাহামের নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী করিম সাল্লাহাম আমাকে বলেন তুমি কি তার মাকে তুলে গালি দিয়েছ আমি বললাম হ্যাঁ আমি বললাম আমি বললাম হ্যাঁ তিনি বললেন তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই আল্লাহ সুল বলছেন যে কোন একজন ব্যক্তি তার দাসকে গালি দিয়েছিল মা তুলে গালি দিয়েছিল আল্লাহ সুল সময় তুমি কি গালি দিয়েছিল ও বললে হ্যাঁ আল্লাহ সুল বলছে তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই তারপরে কি বলছে দেখেন আল্লাহ তাদেরকে তোমার অধীনে করেছে সুতরাং যার অধীনে তারা মানে যার অধীনে তার ভাই আছে বলে আল্লাহ বলছেন যে তার দাস আছে বলছে তার ভাই আছে সে যা খায় তাকেও যেন তা খাওয়াই সে যা পড়ে তাকেও যেন তাই পড়াই এবং তাদের ওপরে তাদের সাধ্যাতীত কাজ চাপাবে না এরূপ কাজ তাদের করতে দিলে সে যেন তাদের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতাও করে সেই বুখারি হাদিস নাম তিরিশ হাদিস নাম দু হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ হাদিস নাম ছয় হাজার চুয়ান্ন আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবিরা প্র্যাকটিস করেছে আবু জাহ রদি আল্লাহ তালা আনু তার দাসকে নিজে যে পোশাক পরেছিলেন সেই পোশাকটা তার দাসকেও পরেছিলেন একই জিনিস 
তার জন্য যখন তাবেই এই মারা ইবন সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি যখন তাবেই তিনি তখন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি এমন করেছেন কেন তখন আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো তিনি আল্লাহ সুল্লাহ হাদিস শুনাচ্ছেন যে আল্লাহ সুল্লাহকে আমি এটা বলতে শুনেছি তার জন্য আমি আমলটা করেছি দেখেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমরা এটা আল্লাহ সুল্লাহর কথাকে মান্য করেছে প্র্যাকটিস করেছে স্পষ্ট এটা শুধু থিওরিক্যাল না এটা প্র্যাকটিক্যাল আলহামদুলিল্লাহ দলিল নাম্বার 13 দাসদের পরে সদাই ব্যবহার করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাসদের ব্যাপারে সদাই হবে তারপরে নির্যাতন করবে না এখন সাহাবীরা সদাইয়ের অর্থ কি বুঝে দেখেছেন সাহাবীরা যে শুনেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সদাই হয় তো সাহাবীরা এই সদাইয়ের অর্থ কি বুঝেছে দেখেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন এটা ইসলাম রে ভাই গজামিল দেয় কোনো জায়গা নেই আমি হাদিসগুলো নিজের মাইন্ড থেকে ফ্রেশ ভাবে বলতে পারতাম আমি হুবহু পড়ছি এর জন্য যেন কোনো ওয়ার্ড বাদ মানে বাদ না যায় নাস্তিকরা অর্ধেক পড়বে অর্ধেক বাদ দিয়ে দেয় এই যে এখানে বলে আবু জাত একজন দাসীকে গালি দিয়েছিল ইয়াতোটা নাস্তিকা.com এ তারা উল্লেখ করেছে বাকি তারা দেয়নি এবং অর্ধেক অর্ধেক কাট করে তারা নাস্তিকরা মানে মানুষের সামনে প্রচার করছে 10 নম্বর দলিল লেখেন দাসের প্রতি সদাই ব্যবহার করা আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাল্লামের দুইটি গোলাম সহ আসলেন এদের একটি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দিয়ে তিনি বললেন তাকে মারধর করবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দুটো গোলাম দেওয়ার পরে আল্লাহ সুবহানাহু বললেন তাকে তুমি মারধর করবে না কেন না নামাজিকে নির্যাতন করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সে আমাদের নিকটে আসার পর তাকে আমি তাকে আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখেছি অপর গোলামটি তিনি আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুকে দিয়ে বললেন তার সাথে সদাই ব্যবহার করো দেখেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে দিয়ে বললেন আল্লাহর রাসূল যে তুমি তাকে মারধর করতে দেখবে না একে আমি নামাজ পড়তে দেখেছি এই গোলাম হইছে তো কি হয়েছে একে তুমি মারধর করবে না আরেকটা গোলাম আল্লাহর রাসূল আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে দিলেন দিয়া পরে বললেন তুমি তার সঙ্গে সদাই ব্যবহার করবে সদাই ব্যবহার করবে এবং আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনি তখন কি করলেন সেই গোলামটাকে নিয়ে তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন দেখেন মুক্ত করে দিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন সে কি করছে মানে সেই দাসটা যে তোমাকে দিয়েছিলাম সে কি করছে আবু জাহর আবু জাহর আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করেন আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু বলেন আমি আপনি আমাকে তার সাথে সদাই ব্যবহার করতে বলেছেন তাই আমি তাকে দাস মুক্ত করে দিয়েছি আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর 162 আসা নিশা 36 নম্বর আয়াতেও এই ঘটনা মানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা আছে আদাবুল মুফরাদের 162 নম্বর হাদিসে এটা স্পষ্ট হাদিস বর্ণনা এসেছে দেখেন আল্লাহ সুল্লাহ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বললেন যে তোমাকে দাসটা দিলাম খবরদার মারবে না আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে আল্লাহ সুল্লাহ একটা দাস দিয়ে বললেন যে খবরদার এক সঙ্গে মানে সদাই মানে সৎ ব্যবহার করবে সহনশীল হবে তো আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে এই কথা যখন শুনেছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি করেন তার দাসটা আল্লাহ রাসূল যে দিয়েছিলেন তিনি সেটাকে মুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ সুল্লাহ পরবর্তী সময়ে জিজ্ঞাসা করেন আবু জাহর তোমাকে যে দাসটা দিয়েছি কি অবস্থা আর আবু জাহর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছে যে আল্লাহ রাসূল আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি কেন মানে আপনি আপনি বলেছেন তার সঙ্গে সদাই ব্যবহার করতে আমি মুক্ত করে দিয়েছি চিন্তা করেন দাসকে মুক্ত করে দিয়েছে এটা দাস প্রথা ভাই ইসলামে দাস প্রথা আমি বারবার বলছি যে সেই যেটা নাস্তিকরা সাজা চেয়ে দাস প্রথা নয় ইসলাম ওই দাস প্রথাতে মানে না ধিক্কার জনে প্রতিবাদ জানাই যারা নিজে দাসকে হোক আর যে কোনো মানুষকে হোক নির্যাতন করে মানুষ তো দূরের কথা কুকুরকে যদি নিরোগ ভাবে কেউ হত্যা করে সেই বুখারী মুসলিমের একাধিক হাদিস আছে সেই বুখারী 3367 নম্বর হাদিস দেখেন যে একটা ইহুদি মেয়ে একটা কুকুরকে পানি পান করে জান্নাতে গিয়েছে আবার সেই বুখারী দেখেন 3358 নম্বর হাদিস একটা মেয়ে একটা বিড়ালকে নিরোগ ভাবে হত্যা করেছিল খেতে না দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেটা জাহান্নামে যাবে চিন্তা করেছেন তাই ইসলাম এটা বলেছে যাই হোক হাদিস নাম্বার 14 আমরা সকলে জানি যে নারী স্বামী স্ত্রী অধিকার কি যে মানের খাচ্ছে সে মানের খাওয়াবা মানে স্বামী যে মানের খাবে তার স্ত্রীকে সে মানের খাওয়াতে হবে আর তা কি যে স্ত্রীকে যদি এক লুকমাও যদি খাবার যদি স্বামী তুলে দেয় তাহলে কি এটাকে বলা হয় সাদকা সে বুখারী মুসলিমের একাধিক হাদিস যে কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ভালোবাসে এক লুকমা যদি খেতে দেয় তো সেটা সাদকা হিসেবে আল্লাহ কবুল করেন তবে দেখেন মিগদাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তুমি নিজে যা খাও তাও সাদকা তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র ও খাদেম কে যা খাওয়াও তাও সাদকা আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর 194 তাবরানি মুজাম্মুল কাবির হাদিস নম্বর 268 সুনান কুবরা লিল বাইহাকি চতুর্থ খণ্ডে 301 পৃষ্ঠা আদাবুল মুফরাদ থেকে হাদিসটা দেখতে পারবেন বাংলাতে 194 
স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রের সঙ্গে সন্তানের সঙ্গে তার খাদেম কি শব্দ ব্যবহার করছে চিন্তা করেছেন দলিল নম্বর পনেরো যাই হোক আমাদের এই আলোচনার পরে এই আলোচনার পরে ইনশাল্লাহ আমরা তাদের কমেন্ট আছে অনেকগুলো কমেন্ট পড়বো ইনশাল্লাহ এবং আমাদের অনেক ভাই আছে অপেক্ষা করছে আমি তাদেরকে অ্যাড করব অনেক লম্বা ট্রফিক মানে সমস্ত বিষয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই অনেক সময় লেগে যাবে তবে দাস দাসী প্রথা সম্পর্কে ইসলামে যৌন যৌনতা এবং নারীদেরকে যে দাস প্রথা করা হয় এ বিষয়ে একটা আলাদা ইনশাল্লাহ আমরা ভিডিও লাইভ করবার একটা তো দলিল নম্বর পনেরো যে দাসকে মুক্ত করে বিয়ে করা এ বিষয়ে একাধিকবার বলেছি সেই বুখারি হাদিস নয় সাতানব্বই হাদিস নয় দু হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ সেই বুখারির আপনারা দেখে নেবেন আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই বুখারি দু হাজার তিনশো উনাশি নম্বর হাদিস আবু মুসা আশারি রদিয়ালতার আনু বলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে লোক তার বাদীকে উত্তম রূপে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দেয় এবং তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে সে দ্বিগুণ সোয়াব লাভ করবে আর যে ব্যক্তি কৃত কৃত দাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং মনিবের হকও আদায় করে সেও দুগুণ সব পাবে মানে এখানে দাসকে মুক্ত করে বিবাহ কথা আছে দাসকে বিবাহ করা যায় ইসলাম দিয়েছে অন্য জায়গায় দাসের সঙ্গে তো মানুষের মতো আচরণই করা হয় না ইসলাম ইসলাম বিয়ের পর্যন্ত অফার দিয়েছে যে দাসকে বিয়ে করা বৈধ দলিল নম্বর ষোলো এবং এই বিষয়ে শেষ এ দলিলটা আমরা দেবো আর দেবো অনেকগুলো দলিল নোট করেছিলাম ইসলামে দাস যেসব দাস আছে এই দাসদেরকে যদি আপনি চান তাদেরকে নেতা পর্যন্ত বানাতে পারবেন দাসকে নেতা বানানো দাসকে আমির বানানো দাসকে আপনি আমির বানিয়ে দিতে পারেন ইসলাম এই অধিকার দাসের দিয়েছে পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গাতে আপনি দেখেছেন যে দাসকে আমির বানানো বা দাসকে নেতা করে দেওয়া দাসের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া নেই কিন্তু ইসলাম দিয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কী বলছে দেখেন দাসকে নেতা বানানো দাসের নেতা এটা অন্তত মিস্কার থেকে দেখে নেবেন হাদিস নাম্বার তিন হাজার ছয়শো বাষট্টি সৈ মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার দুইশো আঠানব্বই সহিউল জামে হাদিস নাম্বার চোদ্দোশো এগারো মুসলিমের রেফারেন্স মিলাতে পারবেন না কেননা এটা দারুল ফাদের কর্মিক দিচ্ছে এটার বাংলা অনুবাদ মুসলিম নুসখা নেই তো আপনার মিস্কার দেখে নেবেন তিন হাজার ছয়শো বাষট্টি নাম্বার হাদিস উম্মুল হাসান দরদ আলু তালা আনু থেকে হাদিসটা বর্ণনা আছে তিনি বলেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যদি কোনো বিকলঙ্গ কুৎসিত গোলাম কেউ তোমাদের শাসক তথা নেতা নিযুক্ত করা হয় আর সে আল্লাহ তালার কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালিত করে তাহলে অবশ্যই তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে আল্লাহ সাল্লু বলছে তোমাদের জন্য যদি কুচ্ছিত হাফসি কালো কুচকুচে এমন কোনো দাস ব্যক্তিগত যদি এই স্বাধীন পুরুষ যারা আছে স্বাধীন নারী যারা আছে তাদের আমির বানিয়ে দেওয়া হয় তবুও তোমরা কুচ্ছিত দাসের আনুগত্য করতে বাধ্য যদি দাসে মানে ওই দাসের আনুগত্য না করে ইসলামে বৃদ্ধাচরণ করা হলো তারা গোনা করবে গোনায় কাবিরা হবে তাকে যে নেতা বানানো হয় ইসলাম মানে বোঝা যাচ্ছে যে দাসকে নেতা হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় শুধু এমনটা নয় ইসলামে যে নেতা যে হয়েছিল এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যেমন আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রদ আল্লাহ তালা আনুর যে গোলাম ছিল আম্মার বিন ইয়াসির আবদুল ইবনু মাসুদ যখন কুফায় গিয়েছিলেন তখন আম্মার বিন ইয়াসির রদ আল্লাহ তালা আনুকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সেখানকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাকে নেতা বানিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামে আছে এমন কি দাসের যদি দাস ইসলামে যে দাস তার যদি যোগ্য হয় যোগ্য হয় তাকে পার্লামেন্টেও তাকে ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে যে যোগ্য হয় যে শিক্ষিত হয় এমন কি দাস একজন ধরুন আমি আছি আর একটা দাস একটা দাস যদি কোরআনের হাফেজ হয় ধরেন আমি দশ পাড়া কোরআনের হাফেজ একটা দাস আছে সে পনেরো পাড়া কোরআনের হাফেজ এখন নামাজকে পড়াবে আমি পড়াবো না দাসটা পড়াবে আর এবার দাস পড়াবে ইসলামী অধিকারও দিয়েছে যে দাস তাকেও ইমামতির হকদার দিয়েছে আর কি অধিকার চেয়ে বলেন অসংখ্য অধিকার যেগুলো আমরা দেখতে পাই যে দেওয়া হয়েছে আর সাহাবিদের মধ্যে অনেকজন আছে যেমন এক বিখ্যাত সাহাবি আতাবিন আবি রাবা একশো চোদ্দ হিজড়িতে মৃত্যু ইনার একটা পরিচয় হচ্ছে ইনি কে ইনি হচ্ছে ইমাম আবহানি পেরামাহল্লার উস্তাদ আতাবিন আবি রাবা তিনিও দাস ছিলেন আর তাবে ইন দেখবেন যেটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে তাবেন তাবেন যে জীবন কথা প্রথম খণ্ডের একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠাতে আছে তো আমরা সার্বিকভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামের দাস প্রথা নামে শুধু দাস প্রথা কিন্তু এর অধিকার এত পরিমাণ অধিকার স্বাধীন পুরুষ নারীর চেতে বেশি অধিকার যেটা আমরা একাধিকবার প্রভাব প্রমাণ করেছি আর কত প্রমাণ করব মানে এইভাবে হাদিস বলতে লাগলে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি তো তিনশোর ওপরে হাদিস আমি জোগাড় করেছি মাত্র কবে কালকে রাত থেকে এই সকাল পর্যন্ত পাঁচ ছ ঘন্টা তো আমি এতগুলো হাদিসকে সংকলন করেছি তো এরকম ওই ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু ইসলামের দাসের অধিকার কি দেওয়া হয়েছে আর যদি ইসলামী ফেকার দিকে চলে যায় ফেকা এগুলো তো হাদিস থেকে সরাসরি যদি ফেকার দিক থেকে চলে যাই তো ইসলামে দাসের অধিকার কমপক্ষে সাড়ে পাঁচশোখানা মাসালা আছে যে ইসলামে সাড়ে পাঁচশোখানা দাসকে অধিকার দেওয়া হয়েছে 
সাড়ে পাঁচশো খানা আর অধিকাংশ জায়গায় জায়গায় গিয়ে দেখা যায় যে কমপক্ষে সিক্সটি পারসেন্ট মাসালাতেই স্বাধীন পুরুষের চাইতে দাস দাসীদের অধিকার বেশি দেখেন একজন দাস আর একজন স্বাধীন পুরুষ তারা সব জায়গাতে হুবু হু এক হতে হবে এমনটা নয় অনেক জায়গাতে দাসকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু জায়গাতে পুরুষ মানে স্বাধীন পুরুষ নারীকে সম্মান দেওয়া হয়েছে এটা হয়ে হয়ে থাকে অনেক জায়গাতেই এটা স্বাভাবিকভাবে হয় তো যাই হোক আমরা আর একটা পয়েন্ট আলোচনা করব দেখেন আমরা প্রথমে বলেছি যে ইসলামের দাস প্রথা ছটা পর্যায়ের পরে একজন ব্যক্তিকে দাস করা হয় তারপরে যদি সে আসলে দাসে রূপান্তরিত হয়ে যায় তো তাহলে কি করতে হবে দাসের এই সম্মান এই মর্যাদাগুলো দিতে হবে প্রত্যেকটা মর্যাদা দাসকে দিতে হবে একটা যদি মালিক যদি অমান্য করেছে তাহলে সব বলেছে দাসকে কেউ যদি মারে তাকেও হত্যা করা হবে দাসকে যদি কেউ হত্যা করে ফেলে তাকে হত্যা করা হবে দাসকে যদি একটা নাক কেটে দেয় মালিকের একটা নাক কাটা হবে দাসকে যদি অনর্থক বেশি কাজের চাপ দিয়ে দাও তাকেও নির্যাতন করা হবে অসংখ্য যেগুলো দেখলেন এতগুলো অধিকার সবগুলো অধিকার দাস কি দাসত্বের মধ্যে পাচ্ছে তারপরেও এর পরেও কথা আছে এত অধিকার পাওয়ার পরেও ইসলাম কিন্তু দাস মুক্তি করার জন্য দাসকে আজাদ করে দেওয়ার জন্য ইসলাম অনেকগুলো অপশন রেখেছে ইসলাম অনেকগুলো অপশন রেখেছে যে দাসকে তাকে দাসত্বের মধ্যে রেখো না তাকে ছেড়ে দাও তাকে ছেড়ে দাও অনেকগুলো অপশন আছে দেখেন অনেকগুলো অপশন আমি মাত্র দশখানা অপশন বলবো যে ইসলামে দাসকে দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ রাখা নয় বরং ইসলাম বলছে দাসকে মানে রাখতে চাই না মানে তাকে ছেড়ে দিতে হবে যে কোনো পর্যায়ে ইসলাম চেয়েছে যে দাসকে আজাদ করে দাও আজাদ করে দাও আজাদ করে দাও মাত্র দশটা উদাহরণ দিব অনেকগুলো ধন দেওয়া সম্ভব কিন্তু সময় অনেকটা হয়ে যাচ্ছে অনেক ভাই অ্যাড হবে তার জন্য মাত্র দশটা আমি দেব দেখেন প্রথম কথা যে দাস মুক্তির ব্যাপারে দেখেন কোনো মুসলিম যদি অপর কোনো মুসলিমকে হত্যা করে ফেলে আমি ধরুন একটা মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলি তাহলে আমার বিধান কি আমি একজন নিরব মুসলিম ভাইকে আমি হত্যা করেছি আমার বিধান কি তো ধরুন অপরাধ আমি করলাম এই অপরাধের কাফরা এই ভুলের প্রতিদান কি সুরা নিসা খুলেন আয়াত নাম্বার নাইনটি টু সুরা নিসা সোন ফোর আয়াত নাম্বার নাইনটি টু মানে বিরানব্বই আল্লাহ সুবানতলা বলছে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি অপর কোনো মুসলিমকে যদি হত্যা করে ফেলে তো আমার উপর তখন ওয়াজিব হয়ে যাবে একটা গোলামকে আজাদ করা একটা গোলাম একটা দাসকে আজাদ করে দিতে হবে দেখেন অপরাধ গোলাম আমি কিন্তু একটা দাস কি হচ্ছে মুক্তি হয়ে যাচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর কোনো ব্যক্তি ধরুন একটা কসম করেছে যে আল্লাহর কসম আমি কিন্তু চুরি করিনি বা আল্লাহর কসম আমি এই কাজটা করিনি ধরেন আমি একটা ওয়াদা করলাম কিন্তু ওয়াদা হচ্ছে মিথ্যা বা আমি একটা ওয়াদা করলাম যে আল্লাহর কসম যে আমি কালকে তোর বাড়িতে গিয়ে আমি এই বইটা গিয়ে দিয়ে আসবো এটা আমি একটা ওয়াদা করলাম আল্লাহর কসম দিয়ে কিন্তু কালকে সত্যি আমি বইটা দিলাম না দেখেন ছোট্ট একটা অপরাধ যে আমি একটা ওয়াদা করলাম যে তোকে আমি এই কাজটা করবো বা তোকে আমি জিনিসটা দিব কসম করলাম যে আল্লাহ কসম আমি দিয়ে দেবো কিন্তু আমি দিলাম না এই যে আমি কসমকে ভঙ্গ করলাম এর বিধান কি সুরা মায়দা খুলেন সো নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর নাইনটি এইটটি নাইন উননব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ সাল্লা বলছে যদি কেউ আল্লাহ সাল্লাহ নামে কসম করার পরে ভঙ্গ করে তাহলে একটা দাস মুক্ত করতে হবে একটা দাসকে আজাদ করে দিতে হবে দেখেন ইসলাম স্কোপ দিয়েছে অপশান দিয়েছে যে দাসকে আবদ্ধ নয় অপরাধ আমি করবো দাস মুক্তি হয়ে যাবে দলিল নম্বর তিন জিহার করা জিহার আমরা অনেকে বুঝি না জিহার মানে ধরুন আপনার স্ত্রী আছে আপনার স্ত্রীকে আপনি বলছেন যে তোমার তো এই নাকটা না আমার আম্মার মতো বা তোমার চোখটা আম্মার মতো বা তোমার শরীর গঠনটা আম্মার মতো মানে স্ত্রী কোনো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তার মায়ের সঙ্গে তুলনা করা এটাকে বলা হয় জিহার দেখেন এরকম একটা ছোট্ট অপরাধ কিন্তু ইসলাম হচ্ছে যদি এই জিহার কোনো স্বামী স্ত্রী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে করে ফেলে ইসলাম বলছে সরা মুজাদালা আয়াত নাম্বার তিন এবং চার তাহলে ওই ব্যক্তির ওপরে ওয়াজিব ফরজ হয়ে যাবে যে সে একটা দাস মুক্ত করে দিবে দাসকে আজাদ করে দিবে দেখেন ইসলাম দাসকে মানে বেদের কাছে চেষ্টা করছেন ইসলাম চাইছে যে কোনো মূল্যে দাসটা আজাদ হয়ে যাক তার যে দেখেন এই সব অপরাধে দাসকে মুক্ত করে দেয়া হয় এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে কত উদাহরণ দেওয়া যাবে অসংখ্য আছে আমি মাত্র দশটা বলছি কেননা সময় অল্প তাই আর একটা দেখেন রোজার সময় রোজা আছেন ভুল বসত যদি স্ত্রীর সঙ্গে মানে স্ত্রী মিলন করে ফেলেন বা রোজা আছেন রোজার সময়তে যদি মানে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে ফেলেন এটা ফরজ নাম ফরজ রোজার জন্য রামাজানের রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে ফেললেন দেখেন রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছাকৃত সহবাস করে ফেললেন তো আপনার বিধান কি এই জন্য সৈ বুখারি খুলবেন হাদিস নাম্বার তৃতীয় খানে কিতাবু সামে স্পষ্ট হাদিস নম্বর আঠ হতে এসছে কিতাবু সামের আঠ নম্বর হাদিস আল্লাহসুল বলছেন এই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে কি সে একটা গোলা মুক্ত করে দিবে আজাদ করে দিবে অসংখ্য আছে যেমন সৈ ব
যে দাসকে আজাদ করে দাও আজাদ করে দাও দেখেন দাসের কতগুলো মর্যাদা আছে এতগুলো মর্যাদা একজন মালিক তাকে দিবে তারপরেও ইসলাম বলছে তাকে দাসকে আজাদ করে দাও কিন্তু বাইবেল আপনি পড়বেন বাইবেলে বিভিন্ন জায়গাতে আছে বুক অফ এক্সোডাস পড়েন বিশ্বদের পাঁচ ছয় নম্বর অনুচ্ছেদ যে একবার যদি কেউ দাস হয়ে যায় সে আর আজাদ কোনো দিন হতে পারবে না হিন্দু ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ ভগবত মহাপুরাণ পড়েন বিভিন্ন জায়গাতে কত দলিল নেবেন বিভিন্ন জায়গাতে আছে যে একবার যদি কাউকে দাস হয়ে যায় তাকে আর আজাদ করা যাবে না কিন্তু ইসলাম বলছে যে তাকে আজাদ করে দাও আর প্রাচীন কাল থেকে দেখছেন একবার যদি কেউ দাস হয়ে যায় বংশ পরম্পরা ধরে তারা দাস হয়ে থাকবে আজাদ হবে না কিন্তু ইসলাম বলছেন না আজাদ করে দাও কেনে আমি অন্যায় করেছি দাস মুক্ত হয়ে যাবে চিন্তা করেছেন দেখেন ছয় নম্বর আমরা এর আগে বলেছি সোন আবু দাউদের হাদিসটা হাদিস না পাঁচ হাজার একশো আটষট্টি কোনো দাসকে যদি কেউ চপাঘাট করে তাহলে সেই সময় তার মালিককে যেন অজিব হয় দাসটাকে মুক্ত করে দেওয়া এতগুলো অপশান সাত নম্বর পয়েন্ট দাস মুক্ত করার অপশান ইসলাম বলছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য উৎস জানানো হচ্ছে শুধু যে ইসলাম বলছে যে তাকে মানে মানে আপনি মুক্ত করে দেবেন এমনটা ইসলামে একটা অপশান প্রথমে বলেছি কোনো দাস তার মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে নিতে পারে যে আমি এই কাজটা করে দিব বা এত টাকা দিব আমাকে মুক্ত করে দিতে হবে মালিক যদি রাজি হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে সেই দাসকে মুক্ত করা যায় তো ইসলাম শুধু এটাই বলেনি যে হ্যাঁ কোনো একটা চুক্তি করলো যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু এখন অনেক অভিযোগ করতে পারে অনেক নাস্তিক খ্রিশ্চানরা তো একজন দাস টাকা পাবে কোথায় একটা নিরো মানুষ একটা দাস টাকা পাবে কোথায় ইসলাম সেই ব্যবস্থা করেছে দেখেন শ্রো তো বা খুলবেন আয়াত নম্বর ষাট সুরা নম্বর নয় আয়াত নম্বর ষাটে আল্লাহ সুমাতলা জাকাত যে আমাদের প্রতি ফরজ করেছে এই জাকাতের একটা অংশ নিজের দাসের জন্য দিতে বলেছে নিজের দাস দাসী একটা অংশ পাবে কে নিজের দাস দাসী এর একটা অংশ পাবে দেখেন সহযোগিতা করার জন্য আরো হচ্ছে আট নম্বর পয়েন্ট যে গোলাম মানে যে দাস দাসী যে তার মালিকের টাকা পরিশোধ করে নিজেকে মুক্ত করতে চাই তো আল্লাহ সুল বলেছে যে তোমার ওই দাসকে তুমি মানে কিস্তিতে একবারে দিতে হবে এমনটি না কিস্তিতে কিস্তিতে যে টাকা দেয় এটা ইসলাম তার জন্য অনুমোদন দিয়েছে সেই বুখারি দু হাজার তিনশো একান্ন নম্বর হাদিস আরও মানে অনেকগুলো দলিল আছে আর অবশ্যই মানে যে মালিক সে মালিকের মালিক তাকে অবশ্যই তাকে মানে সহযোগিতা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে পারে মালিক যদি খুশি হয় এমনি তো দাসকে ছেড়ে দিতে পারে মালিক যদি তার দাস এত সুন্দর আচার ব্যবহার করেছে দাস যদি খুব ভালো হয় মানে তেমন কিছু না হয় ভালো যদি হয় তো মালিক এমনি খুশি আজাদ করে দিতে পারে ইসলাম দাস মুক্তির একটা রাস্তা একটা নয় অসংখ্য রাস্তা রেখেছে যেমনটা মানে মাত্র দশটা উদাহরণ দিলাম এবার একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করবো লম্বা করবো না তারপর ভাইদেরকে অ্যাড করবো অনেক রাত্রি তো হয়ে গেল অনেক রাত্রি হয়ে গেল একটা একটা পয়েন্ট দিয়ে শেষ করছি যে এখন নাস্তিকরা বলতে পারে যে ঠিক আছে যে ইসলামের দাস প্রথাতে দাসদেরকে অনেক সম্মান দেওয়া হয়েছে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এটাও মেনে নিলাম দাসকে আজাদ করার জন্য ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে এবং দাসকে কেউ যদি মুক্ত করে সে বুখারির হাদিস যে তাকে যান যান মানে জাহান নাম থেকে মুক্ত দেওয়া হবে এমন অনেক হাদিস আছে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইসলামের দাস প্রথা কেন রাখা হলো এখানে আবার দুটো পয়েন্ট মনে রাখবেন ইসলামের দাস প্রথাকে কেন এখন পর্যন্ত রাখা হলো তো আপনারা দেখছেন যে এটা মূলত দাস প্রথা আসলে না বলা হচ্ছে তাই অধিকার সবগুলো আছে মূলত এটাকে দাস প্রথার বলাই যায় না মানে ইসলামে এটা দাস প্রথার বলাই যায় না মানে এতগুলো অধিকার কোনো দাসের থাকতে পারে না এটা স্বাধীন পুরুষেরও এতগুলো অধিকার থাকে না তারপরেও যদি এমন প্রশ্ন তারা করে আমাদেরকে তো আমরা একটা কথা বলবো দেখেন যে কোনো যুদ্ধ বন্দি ছাড়া তো দাস করা যাচ্ছে না যুদ্ধে যদি পরাজিত না হয় তাহলে মানে যাচ্ছে না তো এক্ষেত্রে যদি অমুসলিম যারা আছে তার সঙ্গে মুসলিমরা যুদ্ধ করছে প্রথম একটা দিয়ে দিক যে না ভাই আমাদের যদি হেরে যায় আমাদের নারীদেরকে পুরুষদেরকে তোমরা দাসী করতে পারবে না প্রথমে যদি অমুসলিমরা অপশান দিয়ে দেয় তাহলে তার দাস দাসী থাকছে না রে ভাই এটা তো অমুসলিমদের কাছে অমুসলিমদের হাতে আছে অমুসলিমদেরকে বলেন যে ভাই মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তোমরা এই অপশানটা দিয়ে দিও যে আমাদের মেয়েদের নারী পুরুষকে তোমরা দাসী করতে পারবে না ইসলাম করবে না সমস্যা নেই হয়ে গেল খতম তো এই দাস পাতা জিয়ে রেখেছে কে এটা অমুসলিমদের হাতে ভাই এটা অমুসলিম তারা যদি শর্ত দিয়ে দেয় দাস প্রথা থাকছে না দুই নম্বর পয়েন্ট দেখেন যুদ্ধে যদি পরাজিত তো একজন হবেই এ পক্ষ হোক ওই পক্ষ হোক এখন যুদ্ধ যে বন্দিগুলো নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে আছে এগুলোর বিধান কি বাইবেলে একাধিক জায়গাত আছে বুক অফ ডিটোনমি দেখেন বিশ্বদ্ধায় এক থেকে পনেরো অনুচ্ছেদ পর দশ থেকে বিশ অনুচ্ছেদ বুক অফ ডিটোনমিতে আছে যে যুদ্ধে যদি কেউ পরাস্ত হয়ে যায় তাকে হত্যা করতে হবে নাই থেকে পালাক্রমে ধর্ষণ করতে হবে অনেকগুলো আছে ছেলেদেরকে বাচ্চা বাচ্চা শিশুদেরকে আশ্রিয়ে মেরে
আধুনিক বিশ্বে দেয়া হয় প্রাচীনকালের ইতিহাসে আমরা দেখেছি এখনো দেখছি যে হয় তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে বা তারা তাদেরকে দাস হিসাবে রেখে দিবে কোনো অধিকার নেই তাদের নিকটে দাসের কোনো অধিকার নেই তাদের কাছে দুটো অপশান হয় হত্যা করে ফেলা হতো অথবা তাকে দাস বানানো হতো দাস বানানো হতো কিন্তু তারা যেভাবে দাস বানাতো ওই দাসের কোনো অধিকার নেই ইসলামের সঙ্গে তুলনা করবেন না কিন্তু ইসলাম এইখানে এই ইসলাম যে মানে তাদেরকে দাস বানাচ্ছে দেখেন ইসলাম তাকে দাস বানাচ্ছে তো এই এতগুলো অধিকার নেওয়ার পরে এতগুলো অধিকার দেওয়ার পরে একজন ব্যক্তিকে দাস বানানো মানে বানানো সম্ভব তারপরেও একটা পয়েন্ট এখানে আধুনিক ব্যক্তিরা বলতে পারে হ্যাঁ যুদ্ধ হলো তার যুদ্ধ বন্দি তাকে জেলখানায় পুরে দিবে তাদেরকে দাস বানানো কি দরকার জেলে পুরে দিবে জেলে পুরে দিলে তো সমাধান হয়ে গেল জেলে পুরে দিলে সমাধান হয়ে গেল এখন আমরা একটা কথা বলতে পারি দেখেন ভাই জেলে যদি পুরে দেন জেলে যদি পুরে দেন তাহলে কি এটা কি খুব মানে ভালো একটা কাজ হবে দেখেন জেলে যদি প্রথমে পুরে দেন সে দাসকে বা যুদ্ধ বন্দীদেরকে যদি পুরে দেন তো এখানে আমরা দেখি যে জেলে যদি পোড়া হয় তাহলে একটা সমস্যা কি সমস্যা প্রথম সমস্যা হচ্ছে এটা যে তার জন্য একটা জেলখানা তৈরি করতে হবে এক সেই জেলখানায় প্রচুর পরিমাণে খরচ সেই দস্যুদেরকে সেই সন্ত্রাসীদেরকে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল আমাদের রাষ্ট্রকে তাদেরকে খাওয়াতে হবে তাদেরকে পুষতে হবে পোশাক দিতে হবে অনেক বাজেটের ব্যাপার অবশ্যই এখানে একটা অনেক বাজেটের ব্যাপার দুই নম্বর দুই নম্বর পয়েন্ট আর দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা কিন্তু ইসলামের পদ্ধতিতে ইসলামিক পদ্ধতিতে যেইভাবে দাসকে যদি জেলখানে রাখা হয় এটা একটা খরচের ব্যাপার কেউ অস্বীকার করতে পারবে না কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে যায় কিন্তু ইসলামিক পদ্ধতিতে যদি সেই যুদ্ধ বন্দী থেকে দাস করা হয় তাহলে অবশ্যই রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র পরিচালক ওই জেলখানার পেছনে যে খরচটা লাগতো সেই খরচটা বেঁচে গেল ইসলামিক রাষ্ট্র যদি হয় সেই ক্ষমে মানে যে কোনো রাষ্ট্র হলে ওই জেলের পারপাসে যত খরচ হতো ওটা কিন্তু বেঁচে যাবে যদি ইসলামিক পদ্ধতিতে তাকে দাস করা হয় আর দাস করা হলে ইসলামিক পদ্ধতিতে দাসের উপরে কোনো নির্যাতন করা হবে না অমানবিক অত্যাচার নাই তাকে শিক্ষা মালিক খরচ দিয়ে দিবে তাকে খাওয়াবে পড়াবে তাকে মারধর করতে পারবে না তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে তো এখান থেকে এখন বলেন তো কোনটা উত্তম একটা রাষ্ট্রের জন্য তাকে কি সরকারের খরচের খাওয়াবে পড়াবে বসাবে একজন দস্যু একে না ইসলামিক ইসলামিক পদ্ধতি দাসপথ আছে তাকে দাস করে নিয়ে তার খাওয়া দাওয়া তাকে সমস্ত অধিকার তাকে দিতে হবে এখানে তিন নম্বর আর একটা দেখেন যখন একটা দাসকে যখন একজন মুসলিম ব্যক্তি যখন একটা দাস নিয়ে আসছে বা দাস পাচ্ছে যুদ্ধবন্দি এখানে সব যেতে বড় লাভ হচ্ছে এটা সে দাসটা যখন এসে দেখবে তার মনিবকে মনিবকে দেখবে যে তাকে অনেক অধিকার দিচ্ছে যেগুলো কোরআন হাদিস আছে এতে কে অধিকার দিচ্ছে দাসটা এমনি তখন বলবে মানে দাসটা এমনি তার মালিককে ভালো আসবে এত অধিকার দেওয়ার পরে হতে পারে সে মালিকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে 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 সে ব্যক্তি সেই মুহূর্তে ইসলাম কবুল করতে পারে ইসলাম কবুল করতে পারে ইসলামের মানে পাশে চলে এসেছে কেন ইসলাম অধিকার দিয়েছে দেখছে তার জন্য মনিব তাকে অত্যাচার করছে না ইসলাম অধিকার দিয়েছে বলে তাকে খেতে দিচ্ছে ইসলাম অধিকার দিয়েছে বলে তাকে মারছে না তখন সে দাসটা ইসলাম জানার একটা আগ্রহ হবে বরং ইসলাম সে কবুল করতে পারে আর ইসলামের ইতিহাসে অধিকাংশ দাস দাসের ইসলাম কবুল করেছে এই জন্যই কেন তাদের মনিবরা কোনো অত্যাচার করেনি জাহেল যুগে যেমন দাসের সঙ্গে নির্যাতন করা হতো মুসলিমরা করেনি তার জন্য অধিকাংশ দাসরাই তার ইসলাম কবুল করেছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পয়েন্ট তো আমরা আলোচনা এখানে ধরনের শেষ করব বা এখানে শেষ করলাম তো মনে রাখবেন যে প্রাচীন এবং বর্তমান যে সব দাস প্রথা ইসলামের দাস প্রথার সঙ্গে কোনো মিল নেই বরং দাস প্রথা রাখার কারণে দাস প্রথা রাখার জন্য রাষ্ট্র এখানে অনেক টাকা পয়সা সাশ্রয় হয় আর যে দাসটা মালিকের কাছে আসবে এ অনেক নিরাপত্তা পায় একটা দাসকে জিজ্ঞাসা করবেন যুদ্ধ বন্দীকে জিজ্ঞাসা করবেন যে দেখো ইসলামিক মতের মতে ইসলামের মতে দাসের জন্য এই অধিকার আছে আর একটা অপশান দিয়ে দেবেন তোমার জন্য জেল আছে জেল হাজতখানা জেলে এই অধিকার কোনো অধিকার নেই জেলে এটা থাকবে এখন যুদ্ধ বন্দীকে যদি আপনি এখন চুজ করতে বলেন আপনি কোনটা চুজ করবেন যুদ্ধ বন্দীকে ধরে নিয়ে আসলেন ধরে নিয়ে আসার পরে বললেন দেখেন তোমাকে আমরা এই অধিকার দিব চল ইসলাম দিয়েছে দাসের অধিকার এই এই সুবিধাগুলো দিব এই অধিকার দিব এই মর্যাদা দিব আর অপর দিকে বলবেন আমি তোমাকে জেলখানায় রাখব এখানে কোনো মর্যাদা অধিকার নেই এখন কোনটা করবেন দাস মানে সে যুদ্ধ বন্দীকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় যুদ্ধ বন্দীর সঙ্গে সঙ্গে বলবে যে আমার বাবা দরকার নেই জেল জেলে যাওয়ার আমার এই মুসলিম ওই মুসলিমের দাস প্রথাকে মেনে নেওয়াই মানবে এটাই মানবে কেন না এখানে অধিকার আছে কোনো অধিকার নেই তো বরং জেলের চাইতে দাস প্রথা ইসলামী যে ল এটা অনুযায়ী জেলের চাইতে অনেক বেটার নয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেটার যে কেউ মানে যে একটু পড়াশোনা করেছেন আর যারা আলোচনা শুনেছেন হাদিসগুলো চেক করেন দেখে নেন বুঝতে পারবেন 
जिस नामी दासपता तेम को नये बर एखे अधिकार और अधिकार प्रचुर अधिकार तो यह बेपारे असंख्य आलोचना करार जरूरत आज है इसलमी नारी जो दास दासी प्रथा आज है नारी प्रसंगे ये एक आलदा एपिसोड करब मारिया किबदियार घटना नहीं नारी जे नारी जे दासी आज है तरज की मर्यादा ये नहीं आलदा करब ये प्रथम एक अपशन आलोचना कर द्वित अपशन हमार मन है यपशन प्रथम अध्याय जी जान द्वित अपशन और सहज हो जाए तब जे क्यों मानुष मान मानते राजी हाँ इसलमिक मत जो दासपता है तो दास दासत करते राजी आची जो स्वाधीन मानुष तक निजे बोलो हाँ इसलाम जो अधिकार दिए एम दासपता हमें हाँ हमें दासी होते राजी आची व दास होते राजी आची जे क्यों जे क्यों बोलो तो जैक आपने आलोचनाटा शेष कर लल्ला सुमत आलोचनाटी कबुल करो